swojej firmie, a także wśród no, klientów, z którymi... I oczywiście wśród kibiców, którzy liczą na, na, na jak najlepszy wynik dzisiaj, dzisiaj wieczorem. A pan rzadko, z tego co wiem, bywa tutaj w hali Orbita. Takie spotkanie, okazja do zobaczenia e, zawodników Idei Śląska Wrocław. Na pewno ciekawy pomysł i ściska pan kciuki za to, że pierwszy sukces już w pierwszym meczu będziemy mogli dzisiaj oglądać? Oczywiście tak. To, że nie jestem we Wrocławiu na każdym meczu, to wcale nie oznacza, że nie kibicuję. Kibicuję, oglądam w każdą niedzielę właśnie w TV4. O godzinie 15 mecze Ligi Koszykówki. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo emocjonujący sport i wnosi bardzo dużo takiego ożywienia i takiej hartu walki. No a Euroliga, no to myślę, że jest marzeniem nas wszystkich Polaków, żeby drużyna Polska i w tym idea Śląs Wrocław wpisała się na trwałe do tej szesnastki Ligi Europejskiej. No i chciałbym bardzo osobiście, żeby dzisiaj ten mecz przebiegł tak, żebyśmy mogli ten wygrać i zrobić ten pierwszy krok w kierunku do 16 Euroligi. Trwa w dalszym ciągu prezentacja w hali Orbita. Za chwilę składy obu dwóch zespołów. W tym sezonie mocno zmienione tak Olimpia Kosu, który przecież znamy bardzo dobrze nie tylko dlatego, że grał z Ideą Śląs Wrocław już w poprzednich dwóch sezonach Euroligi. Zresztą ani razu jeszcze Wrocławianów nie udało się wygrać z drużyną z Pireusu. Ale także przecież z licznych transmisji w Polsce sport znamy tę drużynę doskonale. Drużynę Śląska mieliśmy już okazję obserwować w tym sezonie w nowym ustawieniu na antenie TV4 w meczach ligowych. Ale przypomnijmy sobie jak wyglądają składy obydwu zespołów, które w tej chwili kończy się właśnie prezentacja. Dominik Tomczyk jako przedostatni w drużynie wrocławskiej i jeszcze trenerzy Mulika Zurin, Jerzy Kudełcz i Tomasz Jankowski. Mulika Zurin wraca po kilku latach do Wrocławia. Już w 2000 roku zdobywał z tą drużyną Mistrzostwo Polski. Wszyscy liczą, że we Wrocławiu, że razem z nim wróci do Wrocławia, także tytuł mistrzowski. Ale dzisiaj to nie jest temat nasz główny. Naszym głównym tematem jest Euroliga, w której także Mulika Zurin ma doświadczenia z drużyną Maccabi Tel Aviv. Wrocławianie dzisiaj bez Rajana Redu, który w dalszym ciągu jest kontuzjowany. Mówił mi trener Kacurin przed tym meczem, że już powoli wraca do treningów środkowy drużyny Idei Śląska Wrocław, ale jeszcze trochę czasu zajmie, jak wróci do gry. W sobotę Wrocławianie mają bardzo trudne spotkanie ligowe we Słupsku z Czarnymi. Może w tym meczu, a może w następnym dopiero zagra Redu. Bardzo potrzebny gracz Wrocławianom, bo nie ma tutaj w tej drużynie klasycznego, środkowego. Dzisiaj Adam Wójcik i Pero Wasiliewicz, który udanie zadebiutował, będą spełniać rolę centrum. I oto skład Olimpiakosów i Reus w tym meczu. Siódemka Branko Milisawliwicz, dalej Kalabokis, Liadelis, Tomicz, Sklawos, Bagaricz, Wolkowyski, Jurak, Harisis, Gorenc, Januzakos i Diamantopoulos. Ta piątka ostatnia to będzie pierwsza piątka drużyny Olimpiakosu i trener Slobodan Subotycz z nazwiskiem, z imieniem greckim Lefteris. Już od dawna w Grecji wielo, wiele razy w Eurolize z różnymi klubami greckimi. Zupełnie zmieniony skład Olimpiakosu, wielu nowych graczy, wiele wzmocnień, bardzo silna drużyna. Trener Subotic, który prowadził drużynę Słowenii na ostatnich Mistrzostwach Europy. Teraz już skoncentrowane wyłącznie na, na klubie Olimpiakos Pireus. Idea Śląsk Wrocław, czwórka Mróz, dalej piątka Phelps, szóstka Skibniewski, ósemka Chyży, dziewiątka Zieliński, dziesiątka Wójcik, siedemnastka Kościół. I dość niespodziewane zostawienie pierwszej piątki. Tejn, Ignerski, Greer. Wasiliewicz i Tomczyk, a więc bez Adama Wójcika od początku spotkania drużyna Mulego Kacurina. I to właśnie szkoleniowiec z Izraela przygotowujący już do wejścia na parkiet swoją drużynę. Ja myślę, że trener Kacurin przewiduje walkę Adama Wójcika na pozycji centra, którego zapewne będzie tak ustawiał. Myślę, że nie będzie go forsował od samego początku. 
bo walka na tej pozycji z zawodnikami dobrze zbudowanymi, silnymi zespołu Olimpiakosu będzie naprawdę trudna i wyczerpująca. Jeszcze raz pierwsze piątki. Tejnik Nerski Grir, Wasiliewicz Tomczek, a więc Wasiliewicz w miejsce Wójcika w porównaniu z ostatnim meczem, a także Tejnik w miejsce Felpsa, a w Olimpiakosie Jurak, który będzie tutaj pełnił rolę centra Harisis, Gorenc, Januzakos i Diamantopoulos. Chociaż nieco chyba inne ustawienie jednak pierwszej piątki drużyny Olimpiakosu z numerem 14 widzę wchodzącego na boisko Bagaricza. To bardzo ciekawy zawodnik w Chicago Bulls. Grał poprzednie trzy sezony i teraz będzie pierwszym centrem drużyny Olimpiakosu, a to sędziowie Martin z Hiszpanii, Mukwicz z Chorwacji i Słoweniec Jersan. Bardzo ciekawe, jak pisze się zespół wrocławski w walce właśnie z tak gigantycznym centrem, jakim jest z 14 Bagaric. Oto właśnie porównanie dwóch centrów, dwój, dwie czternastki, Bagaric z lewej strony i Wasiliewicz, nazwiska podobne, ale to gracz z Australii, pochodzenia serbskiego. Będzie bardzo ciężko zatrzymać Bagaricza, wyższy o prawie 10 cm, no i z dużym doświadczeniem, mimo że młody 23 gracz. Pierwsza piłka euroligowa w górze we Wrocławiu i pierwsza akcja na Olimpiakosu właśnie Bagaricza. Nieudane zagranie i zbiera Michał Idnerski. Bagaric nie zdobywał wielu punktów. Grał bardzo mało w Chicago Bulls. To był duży zawód, ten zawodnik w drużynie chicagowskiej. Teraz świetnie. Green i Wasiliewicz, dwaj nowi gracze Śląska 2-0. Harris jest to jeden z nielicznych graczy, którzy zostali w tej drużynie z poprzedniego sezonu. Podobnie jak Janusz Zako z dziewiątką. Arisis za trzy punkty, już sześciokrotnie trafił w meczu Olimpiakosu ze Śląskiej w poprzednim sezonie w Pireusie. Pamiętają go na pewno koszykarze i kibice wrocławscy. Ignerski nieskutecznie zbiera Jurak. Spokojnie budują swoje akcje, dużo więcej teraz graczy z byłej Jugosławii. Sprowadził trener Subotic, teraz Bagaric. Nie ma punktów, ale jest pierwszy faul. Pero Wasiliewicza. Mówił przed meczem trener Kacurin, że decydująca będzie walka o zbiórki. Tutaj nie ma właściwie innego tematu, jak tylko zbiórki, zbiórki, zbiórki. Zmiennikiem w końcu dla Bagaricza jest także inny były gracz NBA, Ruben Wolkowski, Argentyńczyk. No i ciężkie zadanie, dlatego przed Wasiliewiczem, może dlatego Wójcik na razie na ławce, żeby nie złapał szybko fauli, tak jak to było w meczu z Prokomem Trefso pod Lidze. Janu Zakos, Harisis, Gorenc. Dobra akcja w obronie Ignerskiego z Tomczykiem i fauluje Boris Gorenc. Tutaj chciał Gorenc wymusić faul przy rzucie. Celowo zaatakował lewą ręką obrońcę, ale sędziowie nie dali się nabrać. Gorenc, reprezentant Słowenii, przyszedł z Wareza, ale pamiętamy go także z Euroligi. Zobaczymy, jak będzie spisywał się trenera, którego doskonale zna z reprezentacji. Wasiliewicz, zablokowany przez Bagaricza. Janu Zakos. Harisis, bez klasycznego centra, cały zeszły sezon spędził Olympiakos w Eurolize, a mimo to wygrał aż 10 meczów na 20 rozegranych, awansował do fazy top 16. Przez moment wydawało się nawet, że może być w Final Four. A teraz aż dwóch znakomitych środkowych europejskiej, światowej klasy wręcz w drużynie Olympiakosu. Świetnie Greer za trzy, Tejn i 5 do 0 dla Śląska. Bardzo dobry początek Wrocławian, przede wszystkim w defensywie. Wypychają centra greckiego na obwód, nie pozwalają mu wejść pod kosz, oby tak dalej. Znów Harisis wykorzystuje zasłonę Janu Zakos, dobrze rzuca za trzy i trafił po raz pierwszy w tym meczu. Bardzo mocny zespół Ligiakosu, 11 nowych graczy, właśnie wszystkich dzisiaj zobaczymy, między innymi drugiego Harisisa, centra, który wrócił po studiach w Ameryce. Nie ma go w składzie w dzisiejszym meczu. Teraz Wasiliewicz także studiował w Ameryce. Ale nie, nie trafił w tej akcji. Janu Zakos. Janu Zakos bardzo niepozorny zawodnik. Taki misiek grubawy trochę. Ale 
Wiele dyż pozytywnego, które pożytecznych rzeczy robi dla zespołu. Teraz błąd w obronie i łatwo Bagaric spod kosza. Nie było pomocy z tyłu przez Michała Ikterskiego, który powinien zrobić krok w stronę środka boiska i być może przechwyciłby tą piłkę. Lindgren, nowy rozgrywający Śląska. Ciekawe jak sprawdzi się w tym meczu. Tomczyk chyba niepotrzebnie oddawał w tej akcji. I te kontry Olympiakosu, bardzo trudne do zatrzymania, bardzo dobrze zorganizowane. To taki konik trenera Subotica, budowa kontrataku. I już pięć punktów na koncie Januza Kosa. I znowu Greer, który aż 18 rzutów z gry oddał w meczu z Prokomem Tref Sopot. Rozgrywający, który bardzo lubi rzucać, zdobywał ponad 20 punktów w barwach Uniwersytetu Temple przed dwoma sezonami. Także bardzo dużo punktów zdobywał jako rzucający obrońca w zeszłym sezonie w Lidze Greckiej, w drużynie Nier East. Agresywnie pilują Lena Grira, koszykarze Olimpiakosu. No i teraz przyniosło to efekty znów ta kontra. Świetne pierwsze podanie i świetne wykończenie przez Gorenski. No tutaj Greer wybrał wyjątkowo zły wariant, wchodząc pod najwyższego zawodnika na boisku. To musiało się tak skończyć. Janusz Zakos bardzo często pilnuje rozgrywających rywala, tak jak teraz Grira ma przewagę masy, wzrostu. I trafił Tomczyk z dobrej pozycji. 5 do 9. I Harisis. Znów pod koszem i łatwo uwolnił się z podopieki Grira. Wydaje mi się, że po następnej akcji trener Kaczurin weźmie czas, żeby troszeczkę uspokoić tą nerwowość. I te drżące ręce przy rzutach naprawdę z dobrych pozycji. Jeszcze raz Tomczyk, wolna pozycja i znów niecelnie Magari wspiera. I tak jak przewidział Dariusz Zelik, już prosi o przerwę Monika Zelik. I znów za trzy, Arisis, bezbłędnie, takich akcji widzieliśmy mnóstwo w poprzednim sezonie w wykonaniu Olimpiakosu. 14 do 5, 14 kolejnych punktów zespołu Olimpiakosu Pireus. Ja, widać troszeczkę taki brak wiary w to, co e, robią zawodnicy na boisku. Te, te rzuty są jakby takie zerwane, e, jakby troszeczkę oddane z przestrachem, skąd też są nieskuteczne. Myślę, że czas e, spędzony na boisku i funkcjonowanie zawodników e, pozwoli jakby uzyskać tą płynność w grze. Jak mocnym zespołem jest w tym sezonie Olimpiakos. Świadczy o tym, jak kto siedzi w tej chwili na ławce rezerwowych drużyny Olimpiakosu, a więc tacy gracze jak Diamantopoulos, jeden z liderów reprezentacji Grecji, świetny strzelec. Także Wołkowyski, wspomniany przeze mnie Argentyńczyk, w końcu wicemistrz świata z drużyną Argentyny. Milan Tomic, którego już pamiętamy z rozgrywek Euroligi z poprzednich lat, od wielu lat lider Olimpiakosu. Lia Delis, który kiedyś grał przecież w Uralu Great Perm ze świetnym skutkiem, znakomity strzelec, a także Branko Milisavljevic, doskonale znany we Wrocławiu gracz z Serbii. Także w Partizanie grał kiedyś w Superlidze. I już pierwsze zmiany w drużynie Śląska. Zmiana, Wójcik, warty, tak, zmiana warty na kluczowych pozycjach. A więc ten eksperyment z Pero Wasiliewiczem, Australijczykiem w pierwszej piątce na razie zakończony. A także stawia na Derika Felpsa, teraz trener Kacurin. Felps, jego słabsza gra była przyczyną, dla której sprowadzony został do Wrocławia Lynn Greer. Na razie obaj zostają jeszcze w składzie. Kontuzjowany Randall. No i właśnie nie rozstrzygnięta sprawa, jak to będzie dalej z tymi trzema Amerykanami, tylko dwóch może w końcu występować w meczach i w Lidze Polskiej i w Eurolidze. Tomczyk raz jeszcze za trzy i wreszcie trafił. To jest dobry pomysł, żeby Dominik Tomczyk przykryjącym go o najwyższym centrze Greku wychodził na obwód i przy jego umiejętności rzutów za trzy punkty powinien to wykorzystać. Arisis, Jurak daleko od kosza, Gorenc i Bagaric. Teraz jak poradzi sobie z nim Wójcik? Jest podwojenie, ale będą wolne pozycje na obwodzie. Czy skorzysta z tego Janu Zakos? Nie, ale jest zbiórka. Tomczyk. No i troszkę na pamięć Dominik podał. Ignerski. Tak, szkoda, że niecelny ten rzut. Trochę znowu jakby zawahał się, przestraszył. Tak, to już drugi rzut Michał taki Ignerski. nerwowy, spod wysokiego gracza. Ale po to zatrudnia się centra 217, żeby trochę drżały płytki rywalo. Za chwilę wejdzie na boisko Maciej Zieliński, na razie znów Bagaric, ale te do grania 
nie przynoszą skutku dobrego dla Olimpiakosu. Jeszcze Ignerski za trzy. Kolejna zła akcja, niestety skrzydłowego Śląska Wrocław. I w kontrze Harrisis. Chyba Maciek Zieliński zmieni właśnie Ignerskiego, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna zbiórka Tomczyka. I Wójcik w kontrze. Janusz Zakos nie miał szans. Pierwsze punkty Adama Wójcika. I to jest ta koszykówka, którą powinien grać Śląs przeciwko Olimpiakosowi. Uważać na ich szybki atak i starać się grać swój perfekcyjnie. Igorenc, faul obrońcy. Nie, faul obrońcy. Jednak. Faulował Tunnel Tain. Reprezentant Estonii, popatrzmy, czy nadążył tutaj. No, blisko był. Dobra no, akcja. Gdyby obrony. sędziowie gwiznęli w drugą stronę, też nie popełniliby błędu. Maciej Zieliński z numerem 9 na boisku w drużynie Idei Śląska. Miejsce Ignerskiego. No, Maciek kryje nie tego zawodnika, ale mam nadzieję, że się zmienią. Już nastąpiła zmiana. I jeszcze raz Bagaric. Wszystko zaczyna się od tego gracza w taktyce Olimpiakosu. Gorenc. I jeszcze jedna zbiórka Śląska. Czy wywalczy piłkę Zieliński? Tak jest. Szansa na kontrę. Phelps. Tomczyk. Raz jeszcze za trzy. Tak jest. I już jest lepiej. Już tylko cztery punkty różnicy. Z tablicy wynika ze dwa. A nawet dwa. Tak jest. 12-14. Lorenz teraz pod presją Tejna, jeszcze raz ta sama akcja i jeszcze raz podwojenie. Jak sobie poradzi z tym Bagaric? Jest znowu wolna tak, pozycja dla, dla... Bardzo dobra gra w defensywie, bardzo dobra. Zadowolony wreszcie trener drużyny idei, no a niezadowolony musi być Slobodan Subotic i prosi o przerwę. A więc dobrze przygotowany dzisiaj zespół Śląska. Dwie opcje przeciwko Bagariczowi, do którego konsekwentnie gra Olimpiakos. Pierwsza, czy wytrzyma Wasiliewicz jeden na jeden, a jeśli nie, to Adam Wójcik, ale podwajanie konsekwentnie. Tak, Adam Wójcik jeden na jeden sam nie wytrzyma. To musi być podwajanie, musi być pomoc, a przede wszystkim rotacja pozostałych zawodników w obronie, tak żeby uchronić się przed rzutami za trzy punkty przy przeniesieniu piłki na drugą stronę. Na razie dobrze to wychodzi Wrocławianom, trochę falami ta gra się układa. 5-0, potem 0-14, a teraz 7-0 i w sumie 12-14. do Przypomnijmy, Euroliga to 24 najlepsze drużyny europejskie. Trzy grupy po 8 drużyn, a 16 najlepszych, a więc 5 najlepszych z każdej grupy. Jeszcze jedna z najlepszym bilansem awansuje do drugiej fazy grupowej, do fazy top 16. Pierwsze mecze już rozegrane. Zwycięstwa Ulkeru nad Aekiem w grupie A, Lottomatiki porażka z Barceloną, Lottomatyka Rzym dwoma punktami, CSK wygrywa z Montepaski Siena w grupie B, a w tej grupie, w której gra Idea Śląsk, Asfel Villerban wygrywa wczoraj 91-89 z Albą Berlin, a Pamesa Valencia wygrywa 89-64 z finalistą poprzedniego sezonu Benettonem Trevizo. Będzie wiele ciekawej koszykówki w Eurolidze, a tymczasem krótko, Tomczyk... Za krótko. Szkoda. Ale jest jeszcze Tunnel Pain. Zbiera Bagaric i w kontrze znów. Bardzo szybko do kontry. Przeniesiona piłka, ale zdążyli tym razem Wrocławianie. Ciągle bez zmian Olimpiakos. Jurak. Harisis. Bagaric pod koszem. Jeszcze raz Harisis. Ale dobrze znów w obronie Tomczyka. Świetnie na zbiórce Adam Wójcik. I fauluje Harisis. Troszeczkę szwankuje pierwsze podanie Wrocławian po zbiórce. Ten szybki atak mógłby funkcjonować o sekundę, dwie szybciej. No i zmiany w drużynie greckiej. Diamantopoulos, ten gracz, którego zapowiadałem. 23-letni skrzydłowy, świetny strzelec na boisku, a w drużynie Śląska z ósemką Radosław Kyrzyk. Na zbliżenie składu Wrocławian. Leży w miejsce Tomczyka. Phelps. Są punkty. I mamy remis. No, było wiele zastrzeżeń do Derika Phelpsa, ale to gracz, o którym się mówiło, że kiedy będzie Euroliga, będzie grał dużo lepiej. 
Kazimierzów. Dużo zasłon, cierpliwa gra w ataku Olimpia Kosu. I znów piłka u Bagaricza. Nie ma podwojenia i jest błąd kroku Bagaricza. A chorwacki center miał duże kłopoty w NBA, żeby w ogóle wyjść na boisko. Nie zsunął się tak dobrze, jak liczyli szefowie Chicago. Ma dużą masę, dużo centymetrów, ale umiejętności jednak nie tak wielkie. Zobaczymy, jak będzie z tym w dalszej części meczu. Znów za trzy, tym razem Wójcik! I trzypunktowe prowadzenie Śląska Wrocław. Ta akcja wychodzi wcześniej na tej pozycji Tomczyk. Teraz Wójcik po zasłonie skutecznie. I znów walka w obronie. Bagaricz kontra Wójcik. I tym razem faulował skrzydłowy Śląsk. No ale już widać zdenerwowanie Bagaricza. Faulował jednak Tunnel Tain. Popatrzmy jeszcze raz. Tu nie zobaczyliśmy akurat tego momentu. Ale Bagaricz sfrustrowany i dobrze. Teraz do kompletu brakuje jeszcze dwóch udanych akcji Adama Wójcika. Jakiś faul Bagaricza złapany właśnie na Adamie. Chwilowo przy Bagariczu Chyży. Teraz Diamantopoulos. Dobra obrona pod koszem Wrocławia. Na szkoda, że teraz odgwizdane przewinienie. Pokazuje dziewiątkę sędzia, więc Maciej Zieliński. Ja nie wiem, czy to była dobra decyzja sędziego. Gdyby nic nie gwizdnął, wydaje mi się, że to byłoby dobre rozwiązanie. Będzie ostatnie 17 sekund i pół. Widzimy to na ekranie do dyspozycji. Być może Śląska Wrocław po tych rzutach, rzutach wolnych. A rzuty wolne wykonywać będzie Goran Jurak. Ja widzę, trener Kaczurin szykuje dwóch małych zawodników na szybkie wyprowadzenie i te 17,5 sekund, które nam zostało do końca. Goran Jurak przyszedł z Olimpii Lublana przed tym sezonem. Świetnie tam spisywał się jako taki fałszywy środkowy. Bardzo silny gracz, tylko 2-3 wzrostu, ale... Bardzo dobrze spisujący się w walce pod Koszowa. Ostatnie 17,5 sekundy do dogrania. Jakby przewidywał agresywne krycie ze strony Olimpia Kosy. O i zaiskrzyło między Adamem a Bagariczem rzeczywiście. Ostatnie 17 sekund trzech niskich graczy, bo i Tate przecież wyprowadza piłkę Phelps. Liczy na szybkość swojego zespołu trener. No, będzie penetrował Kaczurin. do środka i... Albo będzie kończył, albo odda na obwód. Oddał do Adama. Świetnie rozegrana akcja. Nie trafił Wójcik. Nie zdążył już Bagaric. Świetnie zatrzymał możliwą kontrę Tunnel Tay. Ale bardzo dobrze rozegrali to Wrocławianie mimo niecelnego rzutu. A nie pozwolili przeciwnikom na zagranie skutecznej akcji. A więc ta pierwsza kwarta na rozpoznanie rywala w Eurolidze. Na razie bardzo dobrze to idzie Wrocławianom. 17-15. Liga Polska, Euroliga to jednak zupełnie inny poziom emocji, zupełnie inny poziom przygotowania i podejścia zawodników także. Tak, wydaje mi się, że e, wszyscy w, dla wszystkich zawodników tak naprawdę sprawdzianem to był pierwszy mecz Euroligi. W momencie, kiedy nie uda im się e, zyskać czegoś w Euroligze, dopiero zaczną myśleć o spotkaniach ligowych o, i, to, i o włączeniu się do walki o tytuł mistrzowski. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu. Idea Śląsk-Wrocław w tych rozgrywkach na dalekiej pozycji, no ale tak jak mówiliśmy, liczy się przede wszystkim Euroliga. Najważniejsze akcje pierwszej kwarty zaczął świetnie Pero Wasiliewicz, ale później po 5-0 przejęli inicjatywę koszykarza Olimpiakosu i te rzuty z dystansu, a także gra pod koszem nie tylko Bagaricza, ale także Gorenca sprawiła sporo problemów w drużynie wrocławskiej. Ale były trójki, aż cztery. W pierwszej kwarcie Tejn jedną, Wójcik jedną i Tomczyk trzy, dwie trafili w pierwszej kwarcie. I to przyniosło skutek dla drużyny wrocławskiej. Na razie na prowadzeniu Śląsk. To troszkę wymuszona sytuacja tymi, tych rzutów, te rzuty za trzy punkty przy mocnej defensywie i wysokim Bagariczu 2.16, ale to jest też metoda na, na, na grę z zespołem Olimpiakos. Na razie 11 zbiórek Olimpiakosu i tylko trzy drużyny idei Śląska Wrocław, ale to może dlatego, że więcej trafiali Wrocławianie. I początek drugiej kwarty z trzynastką Greer, z piątką Phelps, z ósemką Chyży, z dziesiątką Wójcik i z dziewiątką Zieliński. W pierwszej piątce idei Śląska, a teraz błąd kroków Adama Wójcika w drużynie Olimpiakosu, czwórka Jurak, szóstka Gorenc, piętnastka Wolkowyski w miejsce 
Bagarica, 23 Diamantopoulos i piątka Harrisis. No chyba najniższy skład Wrocławia w tej chwili na boisku. Chociaż jeszcze jest Robert Kościół i Skibniewski, ale... Paulowała Radosław Chyży, taki zawodnik do zadań specjalnych w drużynie Idei Śląska, do walki. Właściwie idealny do pilnowania Juraka, gracz o podobnych warunkach fizycznych. I równie waleczny jak Słoweniec. Morec przeciwko Zielińskiemu. Ostateczny teraz ten atak drużyny Olimpiakosu. Harisis uwolnił się po dobrej zasłonie. Wołkowyski grozi, że tam jest dystansu. Znów zbiera świetnie Phelps. I co wyjdzie z tej kontry? Chyże. Tak, super Zdech. podanie. To było dobre zagranie, ale nie złapał tej piłki Chyży. Teraz z trudem uratował Harisis. I Boris Gorec. Kiedyś on także był w orbicie zainteresowań Chicago Bulls. Był na kampie przedsezonowym, ale nigdy będzie nie zagrał. Wołkowyski. Harisis za trzy. Walczy Jurak, walczy Chyży. Jest piłka dla Wrocławia. Szansa na kontrę. Zieliński. Chyży. No i niestety kolejna strata. Byłoby 21 do 15. Dwie akcje. Dwie świetne akcje z szybkiego ataku. Wściekły trener Kacuri tutaj podpowiada rozgrywającym, że mają grać do kosza, mają grać bliżej kosza w tych kontrach, a nie oddawać piłkę. A teraz świetnie Radosław Chyży, no w tym jest mistrzem. Wymusił fal w ataku Juraka. Zmiana na pozycji rozgrywającego. Branko Milisawlewicz. No, ciekawe będzie jak spisze się ten zawodnik. Na pewno jest umotywowany do gry w dzisiejszym meczu. Był tutaj przed poprzednim sezonem, przepraszam, dwa lata temu w drużynie Idei Śląska Wrocław, ale zanim zdążył rozegrać pierwszy mecz, zrezygnowali z niego działacze Idei. Teraz wraca do Euroligi. W barwach Olimpiakosu. Greer. W jego stylu akcja wejście pod koszy punkty. To jest pierwsza akcja Wrocławia, która ta zakończyła się 3-4 sekundy przed końcem czasu. Ale dokładnie zrobił to, co chciał trener Kacurin. Zrobił to Lynn Greer. Zagrał do środka. No i teraz kłopoty dla Wrocławian. Bagaric i Wołkowyski jednocześnie na boisku. Chorwat miejsce Juraka. Diamantopoulos w swoim stylu to gracz, który często tak, właśnie Bagaricza. walczy w ten sposób o swoje punkty. A teraz faulował Bagaric. Pierwsze przewinienie giganta z Chorwacji. Ale znów dobre zastawienie w walce z górki. I Grin. Teraz Trener Kaczuri wcześniej pokazywał Adamowi, żeby rzucał jak będzie miał piłkę. Zobaczymy. Nie było faulu, teraz w tej sytuacji rzeki sędziowie. Więc dlatego błąd kroków Lina Grira. Wybiera presję na sędziów, trener Kacurin, jak zwykle. W rozmowie z arbitrem ze Słowenii. Diamantopoulos przeciwko Phelpsowi, no i ma kłopoty Derek Phelps. No, przyzwyczajony jednak do krycia rozgrywających rywala, a nie silnego fizycznie rzucającego obrońcy jak jest. No, ale tutaj nie ma pomocy, że w tym momencie powinna być pomoc za późno. Szedł chyży i nie było Adama Wojcika, powinni przesunąć się i rzeczywiście pomóc w środku. Diamantopoulos. Grał w reprezentacji Grecji na ostatnich mistrzostwach. Grał także w reprezentacji Grecji. Bardzo dobry mecz miał tutaj we Wrocławiu, w hali ludowej. Przeciwko reprezentacji Polski w eliminacjach poprzednich mistrzostw Europy. Na razie trzy punkty na jego koncie i jednopunktowe prowadzenie idei Śląska. Phelps, dobre minięcie, dobre zagranie. Nie trafił jednak Amerykanie. 
I znów ta kontra. Januzako zwrócił na boisko i świetnie wykończył atak Diamantopoulos. Do tego się trzeba spodziewać niestety. Każda okazja do kontry będzie bezbłędnie wykorzystywana przez Olympiakos. No mam pewne obawy, że przy tej grze ustawnej, tych szachach wojskowych ciężko będzie Wrocławianą nawiązać walkę. Teraz wykręciła się piłka z kosza po rzucie Wójcika i znów Milisa Arlewicz. Już do gotowi do zmiany Tomczyk i Tejn w drużynie Idei Śląska. Jeszcze raz ta sama akcja, no ale teraz wyraźny fal w ataku Diamantopoulosa. Chyba trener Katsulin chce wzmocnić siłę, siłę ognia na obwodzie, bo w tej chwili zawodników obwodowych rzucających jest na boisku Adam Wucik. Maciek nie podejmuje próby w tej chwili, nie wiem, może czuje się nie do końca jeszcze w pełni sił. No i dwóch graczy, którzy nie rzucają z dystansu, a więc Phelps i Hyży zeszły z boiska. Tak, a wcześniej rzuty z dystansu jednak za trzy spowodowały, że odskoczyliśmy na kilka punktów. I myślę, że będzie powrót do tej samej strategii na boisku. Znów Janusz Zakos przy Grizze. Bardzo ciekawy pomysł trenera Subotnicza, ale może sobie na to pozwolić, kiedy ma rozgrywającego w wzroście 1,90 m Milisa Wlewicza. Teraz jednak wykorzystał przewagę szybkości Grir. Paulował Janusz Zakos. Tercet idei Śląska, tercet graczy wrocławskich, Wójcik, Tomczyk, Zieliński na boisku jednocześnie. To się rzadko zdarzało w poprzednich meczach. Zieliński później dołączył do drużyny. Mały długo negocjacje kontraktowe. Piłka dla idei, Jest, ale skasowany chyba błędnie. Zegar 24 sekund. Trzeba będzie poprawić tę sytuację. Interweniuje trener Subotic, że jeszcze 11 sekund powinno zostać tylko Wrocławianom na rozegranie tej akcji. Stąd ta przerwa. Ale nie będzie zmiany zegara. Jeszcze trwają rady. Ile sekund ma być do rozegrania akcji? Prawdopodobnie pozostanie 11 sekund. W każdym razie nie 24, tak jak Pokazywał zegar, Zieliński za trzy i zbiórka dla Wolkowyskiego. Wisarniewicz nie tylko dobry rozgrywający, ale także świetny strzelec. Sporo punktów zdobywał w ostatnich sezonach, w wszystkich drużynach, w jakich występował. Świetnie jednak w obronie Tejn. Greer. Trener Kaczurin chyba już szykuje zmianę dla... Maczka Zielińskiego. Walczy Tomczyk, ale nie mógł wywalczyć tej piłki. Janusz Zakos, Milisa Wliwicz i punkty dla Olimpiakos. Świetnie grają Grecy tym szybkim atakiem. Znakomicie wykorzystują każdą okazję. Już trzy punkty przewagi. Olimpiakos ma kłopoty Greer przy tym wyższym Janusz Zakosie. No, dużo zasłania mu widoku grecki skrzydłowy. No ale powinien mieć oczy dookoła głowy, także powinno mu to wystarczyć. Wójcik przeciwko Wołkowyskiemu, no ale tak, ten pojedynek powinien być łatwo wygrywany przez Adama Wójcika, bo Wołkowyski ma problemy z przesuwaniem się na nogach w obronie na boki. To zawsze był jego słaby punkt. Adam prowokował tym kątem do środka, później chciał zrobić pivot na zewnątrz i skończyć to rzutem o deskę z bliskiej odległości wcześniej sędziowie Gizneli V. Ale to dobrze, bo już pięć fauli Olimpia Kosu, więc będą rzuty osobiste. Muszą Wrocławianie w tej chwili próbować grać jeden na jeden. Zbyt mało. O ile dobrze pamiętam, nie było chyba żadnego rzutu spod kosza. Do tej pory. 
Dwa rzuty wykorzystane przez Adama Wójcika. 33 lata już ma ten gracz. Od wielu lat na topie polskiej koszykówki. Ostatnie dwa sezony za granicą. Peristeria Deny i Wunikasze Malaga. No i teraz powrót do Wrocławia. I obrona strefowa. Zobaczymy jak z tym będą się wyradzić gracze Olimpiakosu. Bagaric. I znów ma kłopoty z panowaniem nad piłką. Horvat zablokowany. Świetnie Diamantopoulos. Wiele piłek wyrywają w obronie koszkarze Śląska. Greer znakomicie. Także on pokazał, że jest królem kontry. I na prowadzeniu idea Śląsk. Ta zmiana w defensywie spowodowała troszeczkę zamieszania w zespole Olimpiakosu. Lisawniewicz, błyskawiczna decyzja rzutowa, walczy Wójcik i on wybijał piłkę. I zmiana w drużynie Olimpiakosu z numerem 12 Wangelis Sklavos, ale to nie ten, który grał na instrumentach klawiszowych. Popularne imię w Grecji, Lisawniewicz jest jeszcze za trzy punkty nieskutecznie i znów zbiera świetnie Tomczyk. Jeszcze raz ten taniec Grira z piłką, świetnie rzuca z pół dystansu Lynn Greer i jego punkty, jego dobra gra i dzięki temu idea prowadzi trzema punktami. Wydaje mi się, że trener Greków troszkę pomógł teraz, robiąc zmianę Bagaricza, zmieniając na niższego zawodnika przy tej obronie strefowej jednak. A myślę, że będzie to miało znaczenie w akcjach pod deską. Wolkowyski na razie pokazał, że Lubi grać dalej od kosza, dobrze rzuca z dystansu, pół dystansu. Argentyńczyk, który twierdzi, że legitymuje się polskim paszportem. Tomczyk za trzy, raz jeszcze trzecia trójka Tomczyka w tym mecz. A raczej trzeci rzut z dystansu, bo chyba jeden z nich zaliczony za dwa punkty. Już przeszli w rozkazanie na, na grę każdy swego. Nie? Dalej strefa. No i Wolkowyski pod koszem, no i znów... Nabrał na faul środkowy, ale tym razem Michała Ignerskiego. Ciągle te faule są nie tego gracza, nie Adama Wójcika, tylko tego zawodnika, który pomaga mu w obronie. Troszeczkę brak koncentracji w tej, w tej defensywie. Zbyt e, późno jakby Wrocławianie zareagowali na tą e, ofensywną grę Wołkowyskiego. Mówię tu już nie o Adamie, tylko o pomocy, która przyszła za późno, stąd też te, te faule zawodników. Wolkowyski Doświadczenia w NBA zbierał w kilku zespołach Dallas, Seattle, ale grał tam niewiele, właściwie najwięcej dwa sezony temu w Seattle. Trochę nieograny był i dlatego zdecydował się na przyjazd podobny do Europy. W zeszłym sezonie zresztą grał w Tauseramika Victoria, poprzednio także w CSKA Moskwa. I jeszcze raz bardzo dobrze wykorzystuje Greer to, co musi wykorzystywać, czyli brak szybkości Janu Zakosa. Adam toczył heroiczny ból na pozycji centra po to tylko, żeby spróbować uzyskać taką pozycję, żeby mogli mu koledzy podać. I kolejna zmiana w drużynie Olimpiakosu, wcale nie na gorsze. Panajotis Liadelis, no to jest gracz, który niemal 20 punktów średnio rzucał w meczu, kiedy grał w Uralu Great Fair. Poprzedni sezon spędził w Pamesie Valencia. Bardzo silnym zespole hiszpańskim, który w tym sezonie debiutuje w Eurolidze. Super strzelec na pozycję numer 2, czyli czytającego obrońca. Tymczasem Greer, pewny na linii rzutów wolnych, już 8 punktów na jego koncie. I najwyższa przewaga idei Śląska, 5 punktów. Obrona 1-3-1, dawno nie widziana na naszych wojskach. Ale Kacurin jest specjalistą od takich ustawień, od taktycznych nowinek a także i starych rzeczy odgrzewanych. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi Olimpiakos. Na razie Lia Delis pod koszem, no i znów taki faul, takie klepnięcie w dłoń, z czego korzyść ma Olimpiakos. I trochę z ligi kobiece. <laughs> Polował Pero Wasiliewicz. I znów zmiany z drużyny Olimpiakosu. Krótko Wangelis Sklavos na boisku i wraca Bagaric. Na pozycji numer 5 mamy w tej chwili Wasiliewicza na czwórce Ignerskiego lub Tomczyka. Zobaczymy jak będą radzić sobie z tym duetem podkoszowym. Trzy punkty Lija Delisa z tej akcji. Dwa punkty przewagi Idei Śląska. 
Walczy o pozycję Tain, ale ta obrona Olimpiakosu będzie zacieśniała się z minuty na minutę. Tomczyk, on ma przewagę szybkości nad swoim obrońcą i świetnie to wykorzystał. Bez szans był Wolkowyski. Świetny mecz Tomczyka. Mili Sawlewicz, Lija Delis, Wolkowyski, znów ten Bagaric. Mili Sawlewicz, błyskawicznie szuka pozycji do rzutu i znalazł ją piłka w koszu. Troszeczkę za szeroko Wrocławia nie grają do strefą 1-3-1. Zbyt dużo miejsca jednak na obwodzie, a ta strefa ma właśnie zlikwidować zagrożenie na obwodzie. Greer, Wasiliewicz, ten za trzy punkty, nic z tego. Zbiera Bagaric i znów ta kontra. Znów przewagę miał Olimpiakos, ale błąd techniczny Diamantopoulosa uniemożliwił rozegranie tej akcji. I spokojnie próbują znaleźć Grecy wyjście z tej sytuacji. Świetnie, Tejn. Kolejny błąd Bagaricza. Ignerski, czy pójdzie do końca? Trochę utrudnił mu zadanie teraz Tomczyk, no i stąd ta strata. Milisa Wlewicz, czterech na dwóch w tej chwili. I Wolkowyski spod kosza. Szkoda. Szkoda tej akcji, bo Michał miał podanie do Dominika Tomczyka. W środku wybrał jednak, w środku pod koszem wybrał jednak wejście i zderzył się z nim. Wnerski, świeżo po studiach w Ameryce. Greer. Znów wykorzystują przewagę szybkości wrocławianie. I dobrze, bo tak trzeba grać. Na każdej pozycji niemalże niższy gracz idei Śląska, stąd te indywidualne akcje, próba minięcia. Tym bardziej, że mają już bonus z faulami Grecy i każde klepnięcie to w tej chwili będą rzuty. Trzeba grać jeden na jeden. 30 sekund do końca pierwszej połowy. Phelps zmienia się z Tejnem. A na linii rzutów wolnych Lindgreer już 8 punktów. Widzimy to tego koszykarza, leworęczny, bardzo szybki, 1,80 m wzrostu zaledwie, ale na uczelni Temple grał jako rzucający obrońca, a to bardzo dobry uniwersytet, znakomita szkoła, świetny trener, już ponad 70-letni John Cheney. Tam wielu znakomitych graczy się wychowało, między innymi gwiazda Miami Heat, Eddie Jones. Ostatnie pół minuty pierwszej połowy, dwoma punktami prowadzi Idea Śląsk. Pierwszy mecz Euroligi w tym sezonie. Diamantopoulos. A strefa trochę kłopotów zrobiła drużynie gości. 5 sekund do końca akcji, co zrobi Milisa Wlewicz. Świetnie w obronie, Greer. I szansa na ostatnią akcję dla Wrocławian. 3 sekundy, dwie. I za trzy, nie, za dwa. Wasiliewicz nie, nie zdążą zdążyć. Nie zdążą zdobyć punktów już w tej kwarcie Wrocławianie, ale prowadzą 34-32 po pierwszej połowie. Bardzo dobra na razie gra Wrocławian w pierwszym meczu Euroligiamy, a czyli Adam Romański i Dariusz Zelik. Spotkamy się z Państwem po przerwie na drugiej połowie tego meczu. Sponsorem transmisji jest operator sieci IDEA. że twoje gardło jest podrażnione, spróbuj Holsa. Ulga dla gardła. Uwaga! Przy każdym rozruchu zimnego silnika najgorsze są pierwsze sekundy. Zanim olej zacznie go chronić, metal, trzeometal, niszcząc silnik. Dzięki unikalnemu przyciąganiu molekularnemu Castrol GTX Magnetek chroni silnik już od pierwszej sekundy. Przywiera do metalowych części jak magnes, tworząc warstwę ochronną. Nowy Castrol GTX Magnetek. Do wszystkich rodzajów aut. Magnetyczna ochrona silnika. Za chwilę poczujesz coś, czego nie doznał jeszcze żaden mężczyzna. Nowe żele do golenia Gillette Series. Ich składniki ożywią Twoją skórę, zapewnią jej zdrowy wygląd i to, czego potrzebuje do pełnego szczęścia. Nowe żele do golenia Gillette Series. 
które baterie działają dłużej? Duracell czy zwykłe baterie? Podczas próby zwykłe baterie padają wyczerpane. Nieważne jak by się starały. Duracell zawsze wygrywa. Duracell działa dłużej, zdecydowanie dłużej. Nowe baterie Duracell o rozmiarze podwójne A działają tak długo, a kosztują tylko 2,20 za sztukę. Kiedy twój silnik się zużyje? Po 100 tysiącach kilometrów? 200 tysiącach kilometrów? Czy wiesz, że silniki pracujące na Mobil One nie wykazują praktycznie żadnego zużycia nawet po 300 tysiącach kilometrów? Im więcej wiesz o Mobil One, tym lepiej dla twojego samochodu. Nowy Mobil One. Pozwól mu pracować dla ciebie. dla Twojego domu. Tkanina zasłonowa 150 cm, 12,95 m bieżący. Dywan Emir już od Siemens MC60 z wbudowanym aparatem. Siemens Mobile. Gdy znów pojawi się ta denerwująca chęć zapalenia, pobij papierosa gumą Nicoret. Z gumą Nicoret masz dwa razy większą szansę na sukces. Przed użyciem produktów Nikoret zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Tak pyszną, smakowitą, ulubioną przez wszystkich zupę pudliszkową, e, pomidorową, przyrządzisz tylko z koncentratu z pudlisz z pomidorów. Koncentrat pomidorowy z pudliszek zawsze prawdziwa pudlisz pomidorowa. Siatkarski weekend w TV4. W sobotę o 14.00 będziemy w Olsztynie, gdzie miejscowy AZS będzie chciał urwać następne punkty mistrzowi Polski, Mostostalowi. Dzień później o 15.00 rozpoczniemy transmisję z Sosnowca. Polska Energia zagra z wicemistrzem kraju Pamapolem Częstochowa. Czy będzie to kolejny weekend niespodzianek? Czy nasze eksportowe zespoły z Częstochowy i Kędzierzyna odnajdą właściwy rytm? Przekonasz się oglądając TV4 w sobotę 8 listopada o 14 i w niedzielę 9 listopada o 15. Zapraszamy. Już w najbliższą niedzielę w TV4 koncert Idola Extra. Wystąpią wasi ulubieńcy z etapu klubowego trzeciej edycji Idola wraz z zespołami. Gościem specjalnym koncertu będzie Bartek Król z zespołem Mafia. Zapraszam, niedziela 21.35. Iwona Kucyna, witam i zapraszam na flesz czwórki. Wanda Rapoczyńska ponownie przed komisją śledczą szefowa Agory potwierdziła dziś, że to Aleksandra Jakubowska poprosiła ją, by Adam Michnik interweniował u premiera w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia przez rząd autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o mediach. Jakubowska temu zaprzecza. 
Zanosi się na to, że związkowcy z kolei spełnią swoje groźby i w przyszły czwartek staną pociągi. Według kolejarzy rząd nie spełnił swoich obietnic. Chodzi o likwidację niektórych lokalnych połączeń, a także o program restrukturyzacji PKP. Miał powstać do końca października, a do dziś go nie ma. Światło dzienne ujrzał raport Komisji Europejskiej o stanie przygotowań kandydatów do członkostwa w Unii. Czytamy w nim, że polska administracja jest wciąż upolityczniona. Komisja wytknęła nam niewielkie postępy w walce z korupcją. Ostrzega, że nieprzygotowanie w rolnictwie grozi Polsce utratą części unijnych dotacji. Sytuacja 3000 irackich Kurdów w obozie dla uchodźców na północy kraju jest coraz bardziej dramatyczna. Spada temperatura, a zima w tych rejonach jest bardzo ostra. Kurdowie mieszkają w namiotach, brak im jedzenia i ubrań. Organizacje humanitarne ostrzegają, że bez pomocy dojdzie do tragedii. Rząd francuski apeluje o pomoc w odnalezieniu dwóch dziennikarzy, którzy zaginęli drugiego dnia wojny w Iraku, francuskiego operatora i libańskiego tłumacza. Uruchomiono specjalną linię telefoniczną, a apel do świadków zaginięcia emitowany jest w bliskowschodnich mediach. To wszystko teraz. Dziennik o 21. Zapraszam. Kim są te dziewczyny? Jesteśmy agentkami od spraw poręczeń. Matka i córka z rewolwerami. Wybrały sobie niełatwe zajęcie i często wpadają w kłopoty. Ale zawsze i z każdym potrafią sobie poradzić. Lepiej z nimi nie zadzieraj. Serial Partnerki. Dzisiaj o 20.00. Konkurs SMS-owy dla widzów programu Jedenastki. Odpowiedz na pytanie, czy Jerzy Gorbeń był bramkarzem? Wyślij SMS o treści tak lub nie pod numer 7269. W odpowiedzi otrzymasz od nas jeszcze dwa pytania. Jeśli jako pierwszy odpowiesz na wszystkie pytania, będziesz bogatszy o 1000 zł. Nazwisko zwycięzcy podamy w najbliższym programie Jedenastki we wtorek o 18 w TV4. Panie i panowie, Sweetwater. Historia zespołu, który otworzył najsłynniejszą imprezę muzyczną świata. Pół miliona ludzi. 32 zespoły. Jeden weekend. Ich błyskotliwa kariera uwieczniona w doskonałym dokumencie. Sweetwater. Legenda Woodstock. W niedzielę o 19.00. Daję słowo. Od grudnia na antenie TV4. Spróbuj swoich sił. Wyślij SMS na numer 7643 w treści wpisując Gra. Daję słowo, że warto. Telefon i dać wszystkim swój nowy numer. Ponieważ dzięki nowej taryfie Era Love rozmowy są teraz tańsze niż kiedykolwiek przedtem. Era tak, tak. Możesz więcej. Radio Z. Tylko wielkie przyboje. Bye bye długotrwałe szminki wysuszające usta. 
Witajcie super trwałe szminki i miękkie usta. Forever. Nowość Maybelline New York. Szminka Forever Lip Color. Najwierniejsza, a kolor trwa i trwa i trwa. Co za sensacja? Nie wysusza ust, a wygładzająca formuła zapewnia świeży kolor i takie miękkie usta. Nieodparta miękkość. Przekonaj się sama. Forever Lip Color to super trwały kolor i miękkie usta. Forever. Szminka Forever Lip Color. Maybelline New York. Zrób zdjęcie, plus opis, plus dźwięk i wyślij. Są te 610 plus niezwykła oferta. Abonament 0 zł. Płacisz tylko za połączenia, tylko w plus GSM. Życie to cud natury, kruchy i ulotny. Unika to partner ubezpieczeniowy, który chroni Twoje życie i majątek. To stabilna finansowo firma ubezpieczeniowa z europejskim doświadczeniem. Unika to pewność. Nowa Fortuna przedstawia. Bogactwo witaminy C to siła z fortuny. Nowa fortuna. Wypróbuj na sobie. Sponsorem transmisji jest operator sieci IDEA. Witamy po przerwie z hali Orbita we Wrocławiu. Adam Romański, Dariusz Delik. Dariusz Delik w roli eksperta, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny mistrz Polski. Na razie po pierwszej połowie Ida Śląsk Wrocław prowadzi z Olimpiakosem Pireus 34-32. Dobry mecz w hali Orbita we Wrocławiu na inaugurację rozgrywek Euroligi. Bardzo dobre, żywe spotkanie, dużo szybkich akcji drużyny wrocławskiej, a także dużo szybkich kontr drużyny Olimpiakos, z którymi na razie kłopoty ma drużyna wrocławska. Prawda, panie Darku? A, tak, to prawda. Ja myślę, że... Wrocławianie powinni odpowiedzieć tym samym, e, czyli szybkim atakiem, i krótkimi akcjami, rzutami z dobrych pozycji, przede wszystkim za trzy punkty, mają dobrą skuteczność, to zresztą przyniosło efekt w postaci e, dwupunktowego, dwupunktowego prowadzenia. Na razie najlepsi zawodnicy, widzieliśmy przed chwilą Dominik Tomczyk, 10 punktów i 3 zbiórki, a w drużynie Olimpia Kosu Pireus, Ruben Wolkowski, Argentyńczyk ma na koncie... 5 punktów, a także jedną zbiórkę i w porównaniu statystyk przewaga w zbiórkach Olimpiakosu dość wyraźna, ale nie widać tego na boisku, bo wrocławianie dobrze sobie e, radzą w innych elementach gry, dzięki czemu prowadzą na razie w tym spotkaniu. Jeszcze przypomnienie najciekawszych akcji Lynn Greer, na razie jeden z bohaterów meczu w drużynie wrocławskiej, to ten zawodnik z numerem 13 na białej koszulce. 10 punktów i 3 asysty Amerykanina. Jak się panu podoba gra tego gracza? A, no bardzo dobry, bardzo szybki zawodnik z dobrym przeglądem sytuacji potrafiący zagrać jeden na jeden, świetnie wyprowadza szybkie ataki i widać było, że potrafi je skończyć. Ja myślę, że ten element i w tym elemencie wrocławianie, wrocławianie w najbliższej przyszłości powinni być e, naprawdę dobrym zespołem. No i Dominik Tomczyk, jego dwie trójki, 10 punktów. Przypomnijmy, grupa C Euroligi nas interesuje w tym sezonie najbardziej, bo tam gra Idea Śląsk Wrocław. Oprócz tego, oprócz niej, oprócz Olimpiakosu, Pireus, który dzisiaj obserwujemy, mamy tam w tej grupie jeszcze Alba Berlin, e, drużyna niemiecka z e, Jowo Stanojewiczem, czy Juanem Kolinsem, a także Szymonem Szewczykiem oczywiście w składzie. Ten mecz z Albą Berlin już za tydzień w Berlinie. Oprócz tego Asfel Willer Bam z szalonym Amerykaninem Shanta Rogersem. Zaledwie metr 61 cm wzrostu, ale ponad 5 zbiórek średnia na mecz i bardzo dużo punktów. Warto obserwować tego gracza. Jest także Benetton Trevizo ze znanymi twarzami już z poprzednich sezonów. Tam niewiele zmian. W składzie tylko Morris Evans, nowy Amerykanin, FS Pinsen Stambuł także w tej grupie z Trajanem Langtonem pozyskanym z Benettonu Treviso. E, także Pamesa Valencia, nowa drużyna w Eurolize, ale nazwiska doskonale znane. Antoine Rigaudot, Fabrizio Oberto czy Dejan Tomasewicz. No i ósma drużyna w tej grupie to Tao Ceramika Vitoria z rewelacyjnym Litwinem Arvinasem Maciejowskasem, który może być nawet MVP tego sezonu. A więc sama elita Euroligi właściwie słabych nie ma w tym gronie. No i starzy znajomi, można powiedzieć. Cieszymy się, że już trzeci sezon mamy Euroligę. Dla Państwa możliwość komentować, a także Euroliga w Polsce. I dlatego to zaznajomiliśmy się tak dobrze już z tymi wszystkimi zespołami. Lengrir tymczasem zdobywa pierwsze punkty w drugiej połowie i odskakuje Śląsk na cztery punkty. 
trzeciątce wrocławskiej Tejn z siódemką, Rir, trzynastka, dziewiątka, Zieliński, czternastka, Wasiliewicz i piętnastka, Tomczyk. Teraz Polkowyski przeciwko Wasiliewiczowi, faulował Australijczyk, nie ma punktów. W drużynie Olimpiakosu dziewiątka, Januzakos, piątka, Harisis, 23 Diamantopoulos, 15 Wolkowyski i szóstka, Boris Gorenc. Bardzo równo rozkładały się punkty w drużynie Olimpiakosu w pierwszej połowie. 4-5 punktów najlepszy strzelcy tego zespołu. Zespołowa gra. Tutaj wielu znakomitych graczy. Może dlatego taka sytuacja. A teraz Wolkowyski, świetne wyjście na pozycję. No i już pod naciskiem Greer. Żyli tym razem Harris. Krycia za trzy, Amerykanin, świetnie! No, wspaniały początek gry. Już 15 punktów na jego koncie potwierdza tą reputację strzelca bardziej niż rozgrywającego. Jeśli będzie dobrze łączył te dwie umiejętności, to może być jeden z lepszych zakupów Śląska w ostatnich latach. Diamantopoulos, Arisis, świetnie zablokowany przez Grira, ale w drugiej fazie tej akcji faulował Amerykanin. Szkoda. Znakomicie wyczuł tempo, w którym Harris wyjdzie w powietrze. Doskonały to No, Amerykanie na rozgrzewkach kupisują się w sadami. To bardzo skoczny zawodnik, 1,80 m wzrostu. Ale nie trzeba mieć wielu centymetrów, żeby grać efektownie w koszykówkę. Diamantopoulos kontra Zieliński. No i rękami bronił tam Maciej Zieliński, a nie na nogach, jak mówi się w slangu koszykarskim, stąd ten fał. No ale dobrze, mimo tych fauli Grecy jakby nie złapali jeszcze swojego tempa. Te akcje są ciągle przerywane. Ale już trzy faule na koncie Śląska w tej kwarcie już bardzo blisko do tej karnej sytuacji, kiedy każdy faul w obronie będzie karany rzutami wolnymi. Arisis. Diamantopoulos do... oszukał Zielińskiego i trafił za trzy. Dwa punkty różnic. Greer. Dobrze poradzili sobie Wrocławianie z Świetna tym. akcja, znakomicie. Naciskiem, a świetnie wykończył to Dominik Tomcz. Doskonale znalazł biegającego Dominika. Wszystko zaczęło się od tej zasłony tutaj na polu obrony Śląska i potem zgubieni, zagubieni obrońcy, dlatego Tomczyk był wolny. Znakomicie dograł piłkę Greer. Kolejna asysta Amerykanina. Jeszcze rzut wolny dla Dominika Tomczyka. A do gry w drużynie Olimpiakosy wrócił bardzo szybko w tej trzeciej kwarcie Goran Jura. Gorec. Przy nim Tejn. Diamantopoulos bardzo żywy. Harris jest znów wolny. I znów trójka w drużynie Olimpiakos. Każdy moment zagapienia się na obwodzie jest wykorzystywany. Tak, świetny strzelce wodowy mają więc. Greer przeciwko Harrisisowi. Cierpliwie Amerykanin. Tomczyk za trzy. Blisko. Widać, że dzisiaj dużo energii ma Tomczyk. Nie zawsze tak było. Ale dzisiaj znakomicie dysponowany skrzydłowy Śląska. Arisis Gorenc znów szuka Diamantopoulos. Miejsca znów oszukał Zielińskiego. Wolkowyski tym razem za trzy punkty. Walczy Tomczyk, faulowany przez Harisisa. Januzakos z czteroma faulami na ławce rezerwowych. I tak samo jak w pierwszej kwarcie, Wójcik nie w pierwszej piątce, ale szybko zmienia Fero Wasiliewicza. Wasiliewicz, specjalista od walki podkoszowej z biurek, gracz, który był wychowywany koszykarsko na amerykańskim Uniwersytecie Kansas State i grał w Lidze Australijskiej pierwszy raz w Europie. Wójcik kontra Wolkowyski. Nie ma punktów, szkoda. Adam pró powinien próbować jednak zagrać z podstawy dziury, spróbować prowokować wejście pod to. Tak jak mówiłem, Wolkowyski jest takim dość stacjonarnym obrońcą, a Wójcik przez bardzo szybkie manewry. Diamantopoulos, Gorenc teraz uciekł zupełnie Tejnowi i jeszcze do Witka Wolkowyskiego. Na razie Argentyńczyk 9 punktów. 
najlepszy strzelec swojego zespołu. I gry. Przygotowany już do zmiany Derek Phelps i Dejsza z Wrocław. Czeka na zasłony, na wyjście na pozycję. Greer teraz świetnie się uwolnił i znakomicie wykończył tę akcję. Jakże wszechstronnym zawodnikiem jest Amerykanin i pod koszem potrafi sobie świetnie poradzić, świetnie wyszkolony. Świetny rzut wysokim lodem, jakby czekał co zrobi obrońca. I znów atak pozycyjny Olimpiakosu. Był remis, ale znów prowadzi Śląsk dwoma punktami. Gorec. Jamantopoulos za trzy punkty, bez zastanowienia i skutecznie. No mają na obodzie Grecji zawodników bardzo wielu, którzy potrafią rzucić za trzy punkty i to naprawdę na dużym procencie. Trzech tych obodowych graczy teraz w Olikakosie, którzy są bardzo groźni, ale teraz Wójcik źle. Już zorientował się po poprzedniej akcji, co chce zagrać Greer. Zorientował się Harris. Próba wykorzystania teraz przewagi wzrostu Gorenca. Znów rzut za trzy Harisisa. Nie ma punktów. Jest faul przed rzutem Dominika, Dominika Tomczyk. I czas wziął trener Kacoi. Będzie przerwa dla Kacurina. Będzie zmiana. Wejdzie Derek Phelps. Jednym punktem przewagi teraz dysponuje Olimpiakos Pireus. 5 minut do końca trzeciej kwarty tego meczu. Mówiliśmy o tym, że liczymy na trójki drużyny wrocławskiej, bo mają wielu graczy grożących rzutem. Tomczyka wyciągającego wysokich graczy na obwód, ale teraz zaskoczyli gracze z Pireusu dokładnie tym samym. Iscy gracze, którzy właściwie powinni się wszyscy spodziewać, że trafiają za trzy. Dlaczego trafiają? A, no... Wrocławianie popełnili trochę błędów w defensywie, zostawili zbyt wiele miejsca graczom obwodowym. No oni to bardzo skrupulatnie wykorzystali. Na razie po pięć trójek z obu stron, ale więcej prób Olimpiakosów gdzieś już w pierwszej połowie. Nie trafiali gracze z Pireusu. Teraz strzelił się Diamantopoulos, strzelił się Harisis. Ale tak jak mówiliśmy, już w zeszłym sezonie sześć trójek tego gracza Harisisa w meczu Olimpiakosu ze Śląskiem rozgrywanym wtedy w Pireusie. Tak jak mówiłem, cztery razy już w Neurolidze idea Śląsk grała z przeciwko Olimpiakosowi. Za każdym razem lepsi byli Grecy. To jednak godzina naprawdę z wysokiego szczebla europejskiej koszykówka jeszcze w tym sezonie wzmocniona. Tym bardziej duże uznanie dla Wrocławian za no, świetną i wyrównaną walkę. Harisis, Diamantopoulos, Gorenc, Walkowyski i Jurak w drużynie Olimpiakosu. Zieliński przy Gorencu. Felp zastąpił Tejna. No i teraz kolejne przewinienie odpisane Tomczykowi. Wściekły trener Kacurin. No nie wyglądało na to na powtórce, że opuścił ręce. Dominik Tomczyk, ale jednak sędziowie odpisali przewinienie. I Goran Jurak na linii rzutów wolnych. Dużo lat spędził w piwowarnej Laszko, także wtedy, kiedy ta drużyna zmagała się z, ze Śląskiem Wrocław, wtedy z Cepterem Śląskim Wrocław w rozgrywkach Waru Saporty. No teraz jest ważny moment, Grecy odskoczyli na trzy punkty, nie można stracić ze startu do przeciwnika. Ograniczyli możliwości Lena Grilla, teraz przy nim Gorec. Po zmianie w obronie. A Zielińskiego pilnuje Harsis. Powinien wykorzystać to Maciej Zieliński, który jest dużo wyższym graczem. Wójcik. No, dobry pomysł, ale nie spodziewał się Tomczyk. Czy do, Dominik spodziewał się tego podania, ale podanie było niecelne. I znów spokojnie Olimpiakos. Harisis. Dwie zasłony czekają na niego. Wolkowyski trzeba podejść, bo grozi rzutem. Jurak znakomicie Tomczyk. I jest szansa na kontrę. I Felp, spaulowany taktycznie, widział Harrisis, że to jest groźna sytuacja. Dobrze, że wrocławianie obronili tą akcję i rzeczywiście ważne punkty w tym momencie. 
Ważne punkty powinni zdobyć, bo jeżeli nie trafią, to trzy punkty zdobytych przez Olimpiakos będą tracili już pięć punktów. Zieliński teraz właśnie próbuje wykorzystać przewagę wzrostu i świetnie to zrobił. A więc ukarany został od razu trener Subotic za tę zmianę w obronie, która miała ograniczyć możliwości Lila Grira. Odkosze Diamantopoulos, nie ma faulu, nie ma także piłki poza boiskiem, Gorenc. Harrisis, przy nim Grir, za trzy Harrisis. I zbiera idea Śląsk. Nawołuje do kontry trener Kacurini, są trzy punkty, zdobyte przez Delika Felpsa. Reklamował trener Olimpiakosu, że nie było trzech punktów, a były dwa punkty. Widzieliśmy to po wtórce, teraz Gorenc, uciekł Felpsowi. Za łatwo, za łatwo punkty zdobywają. Ale jest remis. Grir znakomicie oszukał rywali Wasiliewicz. Grir i znakomicie przed pod kosz. Trochę przypadkowa ta akcja, ale skutecznie. 19 punktów już. Lyna Grira, no, którego trudno zablokować pod koszem. Arisis Gorenc na małej przestrzeni. Te wszystkie podania, ale Wolkowyski z tych 3-4 metrów przodem do kosza jest nie do zatrzymania. Wasilewicz pod koszem, fauluje Diamantopoulos. Tak jak mówiłem, Wolkowyskiego trzeba szukać w obronie, bo on słabo się porusza po boisku, już defensywnie. Teraz szybszy od niego był Wasilewicz. Ważne jest to, że wrocławianie zaczynają wykorzystywać błędy w obronie przeciwnika, błędy w ustawieniu. To świadczy o tym, że zespół zaczyna się lepiej rozumieć. Pero Wasiliewicz, 25 lat, 207-208 cm wzrostu. Różnie to podawane. W Adelaide się urodził. Ojciec był serwem, stąd ta, to nazwisko. Ale jest Australijczykiem z krwi i kości. Kansas State, tak jak mówiłem, Uniwersytet, a później w kilku klubach w Australii. No i w tym sezonie idei się zwrócą. Jeden punkt zdobyty w poprzedniej akcji przez Australijczyka. Znów pozycja na obwodzie, tym razem dla Juraka. I publiczność znów jak zwykle pomaga drużynie wrocławskie. Greer. Nie ma dokąd pójść i odczytał to świetnie Diamantopoulos. Czy zdąży Grek? Nie. Piłka dla Wrocławian, ale tylko 11 sekund na dogranie tej akcji. Wojcik w miejsce Tomczyka. Milisawlewicz w miejsce Gorenca. Pierwszy raz taka sytuacja w drużynie Śląska Wrocław, że dwóch tych graczy, którzy spełniają rolę centra, kiedy nie ma Rajana Redu, jednocześnie na wojsku. Mówię o Wójciku i, 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 i Wasiliewicz. Rir cały czas ucieka swoim rywalom i teraz świetnie wymusił faul. Bez szans był Blanko Milisawlewicz w tej akcji. A musiał ratować się faulem Wolkowyski. Popatrzmy jeszcze raz. Dwa metry no, został z tyłu Milisawlewicz. 115 kilo spadło na Grira. Duże ryzyko podjął no, robiąc ten zwrot. Ale tak to jest jak mali ludzie pchają się pod kosz. 19 punktów. Proszę zobaczyć przy jakiej skuteczności Lena Grira dzisiaj. No. Znakomity występ, a przecież także asysty tego zawodnika. Bezbłędny w rzutach dzisiaj nie ma Algelin Gri. Tylko pierwsza akcja nieudana. Trzy punkty przewagi Śląska. Paulował teraz Derek Phelps. Przytrzymywał za koszulkę rywala, pokazuje sędzia. I będą rzuty wolne dla Milisa Wlewicza. Tak jak mówiłem, Serb, który długo grał w słabszych klubach Ligi Jugosłowiańskiej, między innymi w Czaczaku. 
później znalazł się we Wrocławiu na początku sezonu 2001-2002, ale zwolniony i później grał w Limoż z, do, z dobrym skutkiem, a ostatni sezon w Paoku Saloniki. Bardzo dobre statystyki i dlatego angaż w drużynie Olika Krosu Pireus w Eurolidze. Wójcik za trzy bez zastanowienia, nie trafia, walczy Phelps, zbiera jednak Harris. Diamantopoulos ma z nim kłopoty Żyliński. Teraz Wolkowyski przeciwko Wójcikowi i fał w ataku. Znakomicie. A więc i szybszy w obronie może być Adam Wójcik od Wolkowyskiego. Świetnie sobie poradził Adam w tej sytuacji. No już dawno nie widzieliśmy takiej akcji Wójcika w defensywie. Ale to dobrze. Bo w zeszłym sezonie wiele kłopotów miał Adam Wójcik. Unikasze Malaga tam długo nie grał pod koniec sezonu, już właściwie poza składem. Teraz jednak ważny zawodnik i Dejśląs z Wrocą. Tomczyk na boisku w miejsce Wasiliewicza. Świetnie uciekł Grir, Milisawliwiczowi, przewaga drużyny wrocławskiej, zablokowany w Wójcik. I faulował jeszcze Bagaric, który pojawił się teraz na boisku, no. To była akcja na poziomie NBA w obronie teraz Gorana Juraka. Popatrzmy jeszcze raz. Nie, to Bagaric blokował czysto, nie ma wątpliwości co do tego. Najszkoda, że teraz utrafił skrzydłowy z Wrocławia. Dwa punkty przewagi idei Śląska. Grir praktycznie nie schodzi z boiska, teraz potknął się o nogę Juraka, świetnie. Diamantopoulos za trzy. To jest kwarta Jorgosa Diamantopoulosa, trzecia trójka w tej części gry. Niesamowicie wykorzystują błędy w defensywie. Przypadkowy teraz wypadek Grira i wykorzystali to znakomicie. Tomczyk w odpowiedzi za trzy, tak jest! Świetny mecz Dominika Tomczyka. I już z tym doświadczeniem euroligowym trzyletnim także wrocławianie potrafią wykorzystać od razu błędy w obronie. Dominik w tej chwili ma metr wolnego miejsca i już wisi w powietrzu z rzutem za trzy posty. Ale teraz znakomicie dogrywał do Bagaricza Harrisis. Ostatnie 20 sekund. Nawołuje trenerka Curin, żeby tylko jedna akcja była jeszcze w tej kwarcie trzeciej. Taka sama Przyremisz... jak na zakończenie pierwszej połowy. Za trzy Zieliński. Nie, Tomczyk jeszcze pod koszem i faulowany przez Bagaricza. I będą rzuty wolne. I cztery sekundy do zakończenia. Popatrzmy jeszcze raz, nie ma wątpliwości. Spóźniony Bagaric. To jego czwarty faul. I tutaj stary skryczarz Polika Curin stosuje swoją stałą zagrywkę na ostatnie sekundy, żeby umożliwić ustawienie się zespołowi. Powrót do obrony. Prosi o zmianę dla rzucającego zawodnika. Wasiliewicz przygotowany na to. Czeka, jeżeli będą punkty, będzie zmiana i chwila na ustawienie defensywne. Na razie jeden punkt Tomczyka. Już 17 na jego koncie. 18 i teraz właśnie o to chodzi, żeby nie było szybkiego ataku. Wasiliewicz przeszkadza w wyprowadzeniu piłki. Ostatnie 4 sekundy, Harris jest przy nim Greer. W trudnej pozycji Harris jest, no i wszystko taktycznie było idealnie w tej akcji. Bardzo żywa. Trzecia kwarta, 26 do 26 remis, sporo dobrych akcji ze strony Śląska. Grir i Tomczyk, królowie polowania dzisiaj. Tak, zapowiada nam się emocjonująca końcówka tego spotkania. Ja nie, nie powiem jak wróżyłem na początku Ale może ja meczu. powiem, pan Dariusz powiedział, że po dogrywce jednym punktem wygra Ideaczną z Wrocław w tym meczu. No, oby, no było się bez dogrywki, a jednym punktem wygrał Śląsk. Wrocławianie jeszcze nigdy nie zaczęli rozgrywek Supro, ani Euroligi od zwycięstwa 
to byłaby nowa jakość i też potwierdzenie tego, że stale rozwija się drużyna Idei Śląska Wrocław. Przypomnijmy, że z roku na rok przez te trzy lata, kiedy najpierw w Superlidze, potem w Eurolidze grał zespół wrocławski, po powiększał się bilans tej drużyny. Najpierw były cztery zwycięstwa w 14 meczach, później 5, a w ostatnim sezonie 6. Ciągle to było za mało, żeby awansować do fazy top 16, ale może teraz w tym sezonie tak ciekawie zapowiadającym się mówiłem już o tym, jakie drużyny będą rywalami idei Śląska Wrocław w grupie C tych rozgrywek. Oczywiście Mnóstwo meczów, mnóstwo koszykówki euroligowej na antenie Pulsatu Sport. Mecze Idei Śląska także w TV4. Jeszcze dzisiaj zapraszamy do Pulsatu Sport na spotkania pierwszej kolejki. Mnóstwo emocji aż do majowego Final Four w Tel Awiwie. Statystyki po trzech kwartach. Ciągle przewaga w zbiórkach. Bardzo duża po stronie Olivia Kosu, ale dzięki Greerowi, który zdobył już 21 punktów i Tomczykowi 18 punktów na prowadzeniu Idea Śląska. Na Wrocławianie tą umowność niestety muszą zastąpić innymi elementami gry, takimi jak e, szybki atak, e, krótkie akcje, no i duża skuteczność e, rzutów za 2 i za 3 punkty. Mulika Curin, doświadczony szkoleniowiec drużyny wrocławskiej. Zupełnie inny styl prowadzenia zespołu niż ten najbardziej ceniony we Wrocławiu trener Andrzej Urlep, obecnie w Antwili Wrocławek. Dużo innych pomysłów, tak na defensywę, jak i na grę w ataku. Zobaczymy, co z tego wyniknie w tym sezonie dla drużyny wrocławskiej. W każdym razie, co by nie wynikło, ten sezon na pewno będzie bardzo ciekawy. Wracamy do gry w czwartej kwarcie. Zaczyna Olympiakos. Jurak, dobrze w obronie teraz. Wójcik, piłka dla Olympiakos. W pierwszej piątce z piątką Harisi, z czwórką Jurak, z siódemką Mili Sawliwicz, z czternastką Bagaric i 23 Diamantopoulos. Wasiliewicz przeciwko Bagariciowi. Świetny manewr. Bagaricza, pierwszy taki dobry, dobre zagranie pod koszem tego gracza. Dopiero cztery punkty na jego koncie. Tak, ale nie było pomocy, tak jak to było w pierwszej części tego spotkania. Nie było pomocy do środka. I piątka Śląska, trzynastka Grir, piątka Felc, dziesiątka Wójcik, czternaście Wasiliewicz i dziewięć Zieliński. Grir, szalona akcja tym razem. Trochę przesadził teraz Amerykanin, ale też był pod presją czasu. Niewiele do końca czasu 24 sekund. Sawliwicz, Bagaric teraz znowu się uwolnił i znakomicie zagrał chorwacki środkowy. Na prowadzenie Olimpiakus. Paolo von Harisis. To już dwie kolejne akcje, które zagrał bardzo skutecznie przeciwko Wasiliewiczowi. Myślę, że Dominik tak, Dominik zmienia. Podejrzewam, że z Adamem Wójcikiem z kolei teraz zmieni krycie i Adam będzie krył centra. Także cecha swoista prowadzenie zespołu trenera Kaculina. Po jednym, dwóch błędach najwyżej zmiana od razu. Powrót na ławkę. Felps pod naciskiem Milisa Wlewicza. Bardzo dobrze sobie poradził Amerykanin. Faulował Goran Jurak. Tutaj może być ciekawa kombinacja, kiedy Greer będzie na obwodzie za trzy punkty z Dominikiem i z Adamem i przy penetracji Pełsa do środka, który ma też świetną umiejętność e, minięcia i wejścia. Odegranie na pół dystans to może być straszna broń zespołu Śląska. No, liczymy przede wszystkim na Felpsa właśnie w końcówkach, właśnie w czwartych kwartach jego doświadczenie z Euroligi. Przede wszystkim w Albie Berlin wiele meczów rozegrał na tym poziomie. Poprawił także rzuty wolne, z którymi miał kłopoty w lidze. Poniżej 50% rzucał w meczach z Kokonem i z Polonią. Cztery faule na koncie Juraka, więc kłopoty z faulami nie tylko Bagaricza, ale także drugiego podkoszowego zawodnika Olimpiakos. Wrocławianie zmienili na strefę. Zobaczymy, czy z podobnym skutkiem jak w drugiej kwarcie. Jurak przeciwko Zielińskiemu, Diamantopoulos. Musiał, rzu musiał rzucać, walczy do końca Jurak, nie ma punktów i szansa na kontrę. Phelps, Zieliński, nie ma faulu, 
No i teraz Wójcik bardzo efektownie to zrobił, ale nie jest to zgodne z przepisami. Szkoda tej akcji, szkoda, bo świetnie zapowiadał się ten szybki atak. Bardzo dobra gra w obronie. Ale bardzo dobrze do końca tę akcję w kontrze pociągnął Derek Phelps. Nie zatrzymał ataku. Zabrakło trochę teraz dynamiki Maciejowi Zielińskiemu. Tak jak mówiłem jeszcze nie do końca przed w sezon. Kapitan Śląska. Jaman Kokulos przeciwko obronie strefowej. Bagaric. Szuka miejsca pod koszem środkowy. Olimpiakosu Jurak. Za trzy Milisavljevic. Są punkty. I na prowadzeniu trzypunktowym w tej chwili Olimpiakos. Zrid cały czas pod presją. Bardzo dużo minut na boisku spędził Amerykanin. Czy wytrzyma cały mecz? Zobaczymy jak w końcówce będzie z jego decyzjami na boisku. Phelps kontra Diamantopoulos. Wójcik za trzy. Nie. Ale jest piłka dla Śląska. Wójcik teraz pod koszem. Znakomicie. I znów asysta Phelpsa, który dużo widzi na boisku. Jadan jest skryty przez Bagaricza, powinien być bardziej ruchliwy trochę na boisku i ten pomysł z wychodzeniem Adama na obud może się okazać bardzo skuteczny. Ale teraz kłopoty, szybko do podwojenia, Tejn powinien próbować wybijać tę piłkę, ale nie kiedy rzuca Bagaricz, ale kiedy no, niepotrzebnie, niepotrzebnie Adam starał się zablokować, wystarczyło, że stał i zajął pozycję w obronie. Pokazuje teraz, że lekko trącił go tuż powyżej łokcia. Ale przy tej przewadze wzrostu to, to tylko tam, tam podejrzewam mógł sięgnąć. 217 cm Dalibora Bagalicza, tak jak mówiłem, praktycznie nie grał w drużynie Chicago Bulls, ale jednak trzyletni kontrakt trochę pieniędzy na koncie zgromadził, a wcześniej występował drużyna, drużynie Cybony Zagrzeb oczywiście, ale był nawet przed wjazdem do NBA jako 20-latek wypożyczany do słabszych drużyn. Nie nadawał się do gry wtedy na poziomie Euroligi. Dwa punkty różnicy. Szukają pozycji dla Tomczyka. Wrocławianie jeszcze raz za trzy Dominik Tomczyk. Cóż za mecz dla skrzydłowego Śląska. Tak jak mówiłem, mecz wolnego za trzy punkty i już Dominik wisi w powietrzu. Ma kłopoty z kryciem Tomczyka i Wójcika. Trener Subotis teraz. Była pozycja dla Harisisa. Musi wrócić Tomczyk tutaj do obrony. A obrona strefowa. No nie zawsze jest szczelna, bo taka jest też zadanie obrony strefowej. Teraz Bagaric pod koszem. Potrzebne podwojenie. No niestety nie było podwojenia i wykorzystał to bezwzględnie Bagaric. 11 punktów zdobył środkowy drużyny Olimpiakosu w tym meczu. No na prowadzenie Olimpiakos, ciągle się to zmienia. Greer, nikt do niego nie podszedł, no i musiał to wykorzystać, ale... Też świetny zwód zrobił, sugerując podanie. Ale widzimy, że ciągle stara się zapracować na opinię rozgrywającego Greer. Pierwszy jego odruchem było podanie, a nie rzut. Diamantopoulos, to o czym mówiłem, rzuca znakomicie z dystansu. Chyba Wrocławianie zmienią na każdy z tego zbyt dużo błędów, prostych błędów w tej defensywie wynikających z ustawienia e, samej strefy. Greer, no i położona ręka na biodrze Amerykanina Harisisa. A Bagaric, jeszcze tam, zobaczymy to na powtórce, jeszcze zdążył naruszyć niby przypadkiem, o właśnie, Lena Grira. Trener Katsuri już zapowiedział obronę każdy swego. Pięć minut do końca tego spotkania. Olimpiakos 71, Idea 69. Phelps nie ma faulu ani w obronie, ani w ataku. Tain za trzy punkty. Nie ma punktu. Szkoda. Ale nie ma też zbiórki w ofensywie. Żaden z zawodników nie poszedł na deskę. Ułatwiając rzeczywiście i zbiórkę, i wyprowadzenie szybkiego ataku Greków. Mieliśmy cztery faule także na koncie Arisisa. Teraz jednak szybszy od Grira. Ale dobry ten faul Grira, bo tam było już bardzo groźnie po tym minięciu, a dopiero drugie przebnienie zespołowe idei Śląska. I drugi także dopiero faul Lena Grira w tym meczu. 
Powiedział trener Kacurin obniżeniem składu na obniżenie składu Olimpiakosu na tych trzech obwodowych graczy. Teraz Jurak za trzy Milisawniewicz. Nie ma zbiórki. Jeszcze raz Milisawniewicz. I wreszcie piłka dla Śląska. Szansa na kontrę. Greer. No i teraz, no, czy to nie był faul no, sportowy? Może być na przewinienie. Dwadzieścia trzy, faulował Diamantopoulos, popatrzmy, no, czy miał szansę zagrać piłką, no nie. Łapał za rękę i to nie kozłującą Grira, szkoda. Mogli sędziowie tutaj spokojnie orzec faul niesportowy. Złe podanie, czy uratuje piłkę Tejn? Niestety nie. Tak prosty błąd, no to jest nie, nie, niezrozumiałe. Ważna piłka, bo na prowadzeniu dwoma punktami w tej chwili Olimpiako Spireus. Bardzo dobry mecz Kali Orbita, zdenerwowany trener Subotic. Bardzo łatwo przegrywali te mecze we Wrocławiu z Olimpiakosem w poprzednich sezonach. Koszykarze Śląska teraz jest zupełnie inaczej. Jura, Diamantopoulos, Tejn w obronie i znów wolna pozycja na obwodzie. I zbiera Wójcik. Nie ma kontry, ale dobrze, że jest zbiórka, bo była z tym problemem. Znowu Greer, znowu Tomczyk za trzy punkty. Jeszcze raz Dominik Tomczyk. Dzisiaj już po raz piąty. Nieprawdopodobna skuteczność Dominika. Coś niesamowitego. Bez namysłu, tak jak zawsze powinien rzucać. I trafia Dominik Tomczyk, ten wielki talent polskiej koszykówki. 24 punkty dzisiaj. Ale teraz w obronie potrzebna jego dobra akcja. Paulował Juraka. No, jest już trochę zmęczony, widać. Natomiast Jurak to stary cwaniak, doskonale gra na pozycji centra, potrafi oszukać. Świetnie. Trzeci faul Tomczyka. Ale to jest najlepszy mecz Tomczyka od lat, kiedy pokazywaliśmy Państwu mecz z Fujni. Stargard z Ideą Śląsk Wrocław Ligowy, mówiłem o tym, on w lidze ani w kucharach nigdy nie zdobył więcej niż 21 punktów od 98 roku. Zawsze gdzieś w cieniu, ale może teraz to będzie jego sezon, może wreszcie bez kontuzji. 29 lat jeszcze, dużo koszykówki dobrej przed nim. Jurak nie trafia wolnego. I jeszcze raz nie trafia, ale za szybko przed pod kosz Tunnel Tank. Jeszcze raz Jurek i tym, Jurak i tym razem trafił. Remis. Tejn będzie wyprowadzał piłkę, ale często to robił przed sezonowych meczach, kiedy wspomagał Phelpsa na pozycji rozgrywającego. Derek Phelps. No, teraz są jego minuty. Wójcik. Także on za trzy punkty. Nie ma punktów i Tomczyk! Jak się jest w formie, to się ma i szczęście. Dużo szczęścia tej jak. Ale trzeba skoczyć, trzeba walczyć. Trzy punkty różnicy. Nie, dwa punkty powinny być, protestują. Rywale Bagaric za trzy. Zupełnie dziwna decyzja. Protestuje cała Afkolik Jakosu przeciwko temu wynikowi, który widzimy na tablicy. I też chyba będzie on poprawiony. Woła punktami prowadzi w tej chwili Śląsk, ale ma piłkę. Tejn przeciwko Diamantopoulosowi i fauluje Harrisis po raz piąty. To mógł być przełomowy moment w tym meczu. Harrisis właściwie nie do przecenienia na pozycji rozgrywającego w drużynie Olimpiakosu w dzisiejszym meczu. Nie gra Tomic. Nie ma już w zespole Olimpiakosu Budurisa, taki tercet super rozgrywający, jak miał do dyspozycji Subotic w poprzednich latach, ale dzisiaj świetnie grał Harisis, ale już nie zagra. To jest ważny moment, gdyby Wrocławianie w tej chwili zdobyli punkty, odskoczyli na cztery, wprowadziliby na pewno szeregi Greków, sporo zdenerwowania. 
Będą rzuty wolne dla Grira, po tym faulu daleko od piłki, bo już przekroczony limit fauli. A tu widzimy, Dominik Tomczyk dzisiaj nie do zatrzymania. 8 rzutów celnych z gry na 11 i 3 na 3 rzutów wolnych, 5 na 7 za 3 punkty. No. 71% w rzutach za 3 punkty. Oby tak zawsze. Wielu Będziemy... graczy nie ma takiego procentu z rzutów osobistych. Ja bym nie trafił tyle wolnych na 7. Ja tylko lewą. <laughs> Zobaczymy jak będzie w końcówce. Jeszcze... Jeszcze dużo czasu. Do końca tego meczu 2 minuty 43 sekundy. Dwa punkty przewagi. Pięć fauli na koncie Arisisa. 4 na koncie Juraka. 4 na koncie... Janu Zakosa, cztery na koncie Bagaricia. Czy wykorzysta to drużyna idei w Śląsku? Tylko trzy faule najwięcej na koncie Tomczyka i Wasiliewicza. Trafia Greer, także on dzisiaj niemalże bezbłędny. Dwadzieścia pięć punktów Greera. Cztery punkty różnicy. Powrót do obrony strefowej. Idei z Wrocław, ale ta obrona z jednym graczem wysuniętym, dwoma skrzydłowymi i dwoma graczami pod koszem. Bagaric, Wołkowyski, dwóch wieżowców w drużynie Olimpiakosu, fauluje te Phelps. Chociaż, to, czy teraz był rzeczywiście faul Amerykanina? Faulowany Liadelis z dziesiątką, się, że który wrócił na boisko. Popatrzmy. Może dlatego, że ta ręka opuszczona... Wcześniej, tak, wcześniej przed naskokiem i przed rzutem. Piłka z boku, ale już limit fauli tak przekroczony jest. teraz. Liadelis, Milisavljevic. Czai się gdzieś tam na rzut za trzy punkty pod koszem teraz. Diamantopoulos. Dobra zasłona od Bagaricza, trudno go obiec. No a w tej sytuacji bezbłędny jest Diamantopoulos. 19 punktów dzisiaj. Dwa punkty różnicy, no i teraz kto weźmie na siebie ciężar gry w drużynie Śląska? Greer ciągle z piłką, nie ma komu podać. Tejn, ostatnie 5 sekund tej akcji, Estończyk na siłę, nie było dobrego rzutu piłka dla Olimpiakos. Czas. Prosi o przerwę Kacurin, no tak grają wielkie zespoły w decydujących minutach, nasilenie defensywne. Tak, ale też wielkie zespoły potrafią taką akcję zagrać, e, może nieskutecznie, ale wszyscy wiedzą, co mają zagrać. Tutaj jednak widać, że w momencie e, dużej nerwowości jednak nie funkcjonuje atak pozycyjny. Zobaczymy, jak teraz poradzą sobie koszykarze wrocławscy. No do kilku z tych graczy były takie trochę zastrzeżenia charakterologiczne, że nie mają takiego ciągu waleczności do gry, to by się w końcu w teraz przydało. Potrzebny jest ktoś, kto zagra jeden na jeden, kto zdobędzie te najważniejsze punkty. Tunnel Tain na przykład, no gracz idealny dla zespołu i teraz było widać, że trochę miał, brakowało mu tej odwagi w podejmowaniu decyzji. Tak, tym bardziej, że no, bonus z faulami ma zespół e, grecki. Każda próba minięcia, sprowokowania faulu to są rzuty osobiste. No o to chodzi właśnie. I już przygotowani wrocławianie do ostatnich minut tego meczu. Statystyki widzimy na ekranie. Rzuty za trzy punkty. Fenomenalnie drużyna wrocławska dzisiaj wykonuje 64% w tym elemencie. Ale w ogóle skuteczność wrocławian dzisiaj niesamowita. Powyżej 50% za dwa punkty to będzie około 60% za z gry i 89% z rzutów wolnych. Oby tak do końca. Mili Sadlewicz, Wolkowyski, Bagaric, Diamantopoulos i Liadelis w ataku. Bagaric, znów te zasłony. Teraz nie dał się na to nabrać. Tejn ma kłopoty. Felk z Liadelisem. Dobrze w obronie Amerykanin. Zebrać tę piłkę i jest ona w rękach Tomczyka. Derek Felk w obronie. Teraz zagrał pokazowo. Tak, teraz trzeba zagrać naprawdę skuteczną akcję. Skuteczną. 4 tysiące ludzi w hali Orbita czeka na te punkty. Lin Greer. Jeden na jeden z Liadelisem. Będzie faul. I będą rzuty wolne dla Śląska. Tak, to jest to, co mówiłem. Trzeba wykorzystać to, że zespół grecki ma pięć przewinien, wszystkie faule, to już są rzuty 
I to zrobił właśnie Grill. Iliadelis nie jest znany jako super defensor. Raczej zawodnik, który lubi rzucać, lubi pracować w ataku. No i teraz Lynn Greer na linii rzutów wolnych. Jeszcze 66 sekund i 70 do końca tego meczu. A widzimy statystyki Lyna Greera. 8 na 8, a teraz już 9 na 9 rzutów wolnych. Jeszcze jeden rzut celny Greera. 4 punkty przewagi i za chwilę minuta do końca meczu. Nadal strefowa obrona Śląska Wrocław. Za trzy z faulem Diamantopoulos. Niestety faulował Derek Phelps. Nie było słychać tego gwizdka w tym tumulcie. Łapią się za głowę trenerzy wrocławscy. No nie wiem, czy tak było rzeczywiście, czy... Popatrzmy. Chyba nie ma wątpliwości, że uderzył w łokieć ręki rzucającej Phelps. To była dobra decyzja sędziów. Diamantopoulos trzy wolne. Potwierdza tą swoją reputację super strzelca. Mimo, to, że, mimo że to jest jego debiut w Eurolize. Jorgos Diamantopoulos, 23 lata. Ale trzeciego mógłby nie trafić. Pewna ręka Greka. 22 punkty w tym meczu. Jeden punkt różnicy. I znów nacisk na całym boisku. Greer kontra Liadelis. Ostatnie 50 sekund. Potrzebne punkty. Tejn wychodzi na pozycję. Nie ma podania. 8 sekund do końca akcji. Greer. Czy zdecyduje się na rzut za 3? Tak jest. Nie trafia. Walczy Wójcik. Czyja piłka? Diamantopoulos i piłka dla idei Śląs Wrocław. Będzie szansa na długą akcję. Widzimy to na ekranie, jaka sytuacja z czasem. 29 sekund, 90 i 24 sekundy na akcję dla Śląska. Ideał teraz to 24 wykorzystane sekundy. I jakieś punkty, a najlepiej jeszcze faul. Myślę, że Wrocławianie zagrają standardowo. Pel kilka na środku, pozostali szeroko. I na 6 sekund przed końcem czasu będzie penetrował do środka, ewentualnie odrzuci na obu do rzutu. Zobaczymy być może jak rozrysuje tę akcję. Mulika Zurin teraz decydujące słowo należy do niego. Zobaczymy, czy będzie w stanie czymś zaskoczyć rywali. Punkty zdobyte przez Wrocławian w tym meczu dotąd wskazują jednoznacznie na to, jak można grać. 27 punktów Grira, 26 Tomczyka, 10 Wójcika, 7 Felpsa i 3 Tejna zaledwie dotąd w tym spotkaniu. A antycypuję jakby tutaj sytuację, w której Grecy będą chcieli zrobić szybki faul i sugeruje wyrzucenie piłki do Dominika, żeby on został faulowany. Widzieliśmy, że Diamantopoulos bez wątpienia dotykał ostatniej tej piłki, dlatego ona musiała być dla idei Śląska Wrocław. No właśnie, to jest też jeden z pomysłów, jaki może zastosować trener Subutic. Szybki fałd, żeby mieć ostatnią akcję dla siebie. Dokładnie. Bardzo możliwe, że właśnie tak będzie. Albo próba obronienia akcji. Na stojącą publiczność Pali Orbita będzie grał Euroligowe mecze zespół Śląska w hali ludowej, ale dzisiaj było to niemożliwe. Tam jeszcze więcej... stojąco. Popatrzmy. Z rogu boiska wybija Tomczyk. Lisa Wliwicz już przytrzymuje w pół Derika Felca. Do Adama Wójcika pewnie będzie podawał. I jest faul zagwizdnięty Lisa Wliwiczowi, ale jakoś... To nie jest to... dobry pomysł, bo nie ma czas, nie popłynął wcale. No właśnie, ale wcale nie protestują jakoś Grecy, więc może i o to chodziło. Jaki może być za tym się kryć pomysł? Dwie akcje będą mieli Grecy być może. Chcą zagrać swoją akcję bardzo szybko i jeszcze no, jest, czekać na akcję Wrocławia. Zobaczymy, zobaczymy jaki będzie wynik a, rzutu Felpsa. Felps nie najlepiej rzucał wolne w lidze, ale teraz dzisiaj trafia. Piłka go posłuchała jakby. Mogę sobie tylko wyobrazić, co myślał, kiedy ona odbiła się od obręczy. Jeszcze raz, jeszcze ten punkt potrzebny. Dwa punkty różnicy. Trzeci punkt przewagi Śląska. Pokazuje, żeby nie faulować chyba Mulika Curin. 
Tak, no i przede wszystkim nie pozwoli rzucić za trzy punkty. To jest najważniejsze. Diamantopoulos, ten groźny strzelec. Za dwa można. Pod kosz do Bagaricza, piłka do, dla Olimpiakosu. Dobra obrona. 20 sekund 80. Popatrzmy, nie było faulu i ten tunnel time był tam, gdzie trzeba. Blisko przechwytu. Co teraz? Lia Delis. Blisko niego Felix. Wójcik. Nie ma trójki pod kosz. Lia Delis. Fauluje Tomczyk. Nie ma punktów. Co najważniejsze? Przewinienie Tomczyka. No, nie wiem, czy był faul. Nie było kontaktu. Ten kontakt był taki... W ogóle bez wpływu na rzut. Zobaczmy. Ale... Popatrzmy jeszcze raz. Próbował wymusić ten faul Jadelis. No, pionowo w górę skakał Dokładnie Tomczyk, tak. niestety. To łokciem Jadelis wszedł w Dominika, a nie ale do nie, w niego. Ale nie jest to najgorsza sytuacja, bo trzypunktowa różnica, nawet jeżeli trafi dwa razy Lia Delis, i będziemy, nadal tak. po stronie Śląska. Jeszcze będziemy mieli rzuty osobiste wykonywane przez Wrocławia. Patrzmy, walczy Bagaric, trafił Lia Delis. Teraz, żeby dobrze dograć piłkę i to jeszcze najlepiej do gracza, który nie myli się z linii rzutów wolnych, znów nie pozwalają, znów to taktycznie rozgrywają Grecy, fauluje Milisawlewicz bez piłki Felpsa po to, żeby on rzucał wolno. Wiadomo, że... To może do... trzeba byłoby Felpsa wysłać na drugi koniec boiska, żeby jego nie faulowali. Może i go tam złapią, ale wiadomo, że tutaj jest taka luka trochę w europejskich przepisach, że była w zawodnik kryty, czasu. zawodnik w NBA faulowany, zanim piłka jest wprowadzona do gry, to zawsze jest traktowany jako faul niesportowy i są dwa rzuty i piłka z boku. Tutaj trochę Lukaj, ale świetnie wykorzystuje to Slobodan Subotic. Trzy, dwa punkty różnicy, potrzebny jeszcze jeden rzut Felpsa. Nie ma punktu, dwa punkty, 12 sekund. Co zrobi teraz Diamantopoulos? Liadelis. Blisko, ten fał w obronie. Czyżby moja przypowiednia miała się... Nie, 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 ja się nie zgadzam. <laughs> Spóźniony minimalnie tunnel ten wściekły trener Kacurin. I znów Lia Delis, no. Będziemy mieli dogrywkę. Olimpiakosowi, ja się nie zgadzam, panie Darku, nie zgadzam się. 4 sekundy, 7 dziesiątych, dwa punkty przewagi dla idei Śląska Wrocław. No w najgorszym wypadku będziemy mieli dogrywkę. Ale jak smakuje zwycięstwo po dogrywce? Ja nie wiem, panie Darku, pan coś opowiada. Super, naprawdę super. Na razie sytuacja jest jasna. Wrocławianie, jeżeli dobrze zastawią piłkę po rzucie, nie może im się stać nic złego, może być najwyżej dogrywka. Dwa rzuty wolne dla Liadelisa, raczej dobry strzelec z linii rzutów wolnych. Ale warto zwrócić uwagę na to, że Wrocławianie, że gracze z Pireusy zrobili dokładnie to, co potrzebowali, czyli faulowany jest gracz, który świetnie rzuca rzuty wolne. Nie do końca to udaje się w drużynie Śląska. Może warto by było pomyśleć o tym, żeby Felpsa nie było na boisku w ogóle w momencie, kiedy wyprowadza piłkę zespół wrocławski. Ale z drugiej strony... Coś zacząć, no, albo właśnie. zawodnik do wyprowadzenia piłki. Z drugiej strony jest to gracz bardzo przydatny, pomocny przy wyprowadzaniu piłki. Greer, Phelps, Tejn, Wójcik, Tomczyk. Na linii rzutu wolnych Panajotis Liadelis. Dwóch centrów Olimpiakosu czai się tam po A może się pomyli. 3 na 3 dzisiaj Liadelis. Pewna ręka. Ręka, Może celowo będą próbować zagrać na dobitkę. Bagaric ma przewagę wzrostu gigantyczną nad Wójcikiem. Nie będą. Na, grają na dogrywkę. Popatrzmy. Panajotis Liadelis. Trafia, nie trafia, zbiera Tomczyk. Fauluje Diamantopoulos. Niesamowite. Mówiłem panu, panie Darku, no. Publiczność na stojąco. Blisko zwycięstwa na rozpoczęcie rozgrywek Euroligi. Idea nas Wrocław, ale tutaj akurat w tej hali już nie takie cuda mieliśmy. W poprzednich sezonach pamiętamy mecz z Benettonem, który właściwie musiał być wygrany, a został przegrany w ostatniej sekundzie. Ale nie kraczmy. Na stojąco publiczność. Nie ma tu już czasu nawet na występy czy leaders, bo wszyscy czekają na te ostatnie dwie sekundy i 70. Ja myślę, że Dominik trafi na pewno za punkty. 
Teraz Kasurin chyba namawia go, żeby za drugim razem nie trafić, po to, żeby nie było szans ustawienia akcji i żeby trzeba było zbiórkę, piłkę zebrać i szybko rzucać. To zawsze jest ta sekunda może zarobiona. Jeżeli trafi pierwszy rzut, tak jest, mówi dokładnie to. Pierwszy trafiasz, drugi puszczasz. Dużo zależy też od stolika, kiedy puścić czas. No, czas zgodnie z przepisami puszczany w momencie, kiedy zawodnik dotknie piłki na boisku i tak też odgrywają to taktycznie trenerzy, żeby ten drugi rzut nie trafiać i żeby już tylko wielkie szczęście, żeby rzut przez całe boisko mógł decydować, a nie jeżeli byłby celny, byłaby piłka spod kosza, czas stoi, można podać przez całe boisko i trafić. Tak, stolik się do nas uśmiecha, to chyba puści czas e, normalnie. <śmiech> Bardzo sympatyczne panie obsługują stolik sędziowski we Wrocławiu. Na razie Dominik Tomczyk, dzisiaj bohater, 26 punktów w tym meczu. Dominik zasłużył na zwieńczenie, jakby na, na ostatnie rzuty w tym meczu w 100%. Jest pierwszy punkt Dominika Tomczyka. Nie, 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 Dominik przewagi. woła do skakania, bo on ma przecież nie trafić, ale no właśnie, chodzi o to, żeby patrzmy. obronić. Nie trafia, Wołkowyski przez całe boisko, zwycięstwo idei Śląska Wrocław. Ale Dominik Tomczyk zwyciężył dzisiaj zespół Polski po raz pierwszy w historii Euroligi. Bardzo udana inauguracja dla polskiej drużyny w Eurolidze. Na razie to tyle z Wrocławia, ale wrócimy tutaj jeszcze po krótkiej przerwie. Sponsorem transmisji jest operator sieci IDEA. Oto Macht 3 Turbo. Pełny komfort bez względu na to, czy golisz się z włosem, czy pod włos. Powłoka zmniejszająca tarcie pokrywająca ostrza. Plus nowy pasek o większej sile nawilżania. I znacznie mniej podrażnień, nawet gdy golisz się pod włos. Macht 3 Turbo. Nowość od Gillette. Ból gardła to wyraźny sygnał, że pojawił się stan zapalny. To pierwszy objaw choroby. Dlatego zawsze miej w pogotowie Polinex. Polinex likwiduje ból gardła i skutecznie pomaga zwalczyć chorobę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tanio kupiłem! Dużo kupiłem, zaraz będę jadł! Teraz Snickers Mars i Twix tylko złoty 20, a Snickers Cruncher 99 groszy. Czujesz, że od walki z brudnymi oknami opadają Ci już ręce? Wypróbuj nowy Mister Masy Max ze składnikiem Active Crystal. Teraz wyjątkowo skutecznie usuwa brud, pozostawiając połysk bez smug. Nowy Mister Masy Max czyści na błysk. Tylko teraz maksymalna promocja. Podwójne opakowanie i aż 300 ml gratis. Mister Masy Max, duży może więcej. S.C. Johnson Family Company. Zbieraj promocyjne nakrętki Coca-Coli, a możesz zdobyć któregoś z miliona 100 tysięcy misiów. Pierwszych 150 tysięcy osób, które zbiorą kapele czterech grających misiów, może otrzymać też czekoladki Tiki Taki od krakowskiego producenta słodyczy Wawel. Wesołych świąt życzy Coca-Cola. Tak mi dobrze, tak radośnie, bo mam Ciebie. Dziękuję Ci za to i dziękuję do Mercy. Różnorodność czekoladek Mercy to przyjemność wyboru z niepowtarzalnej kolekcji wykwintnych czekoladek. Mercy, tak podziękuję Ci, Mercy, że jesteś tu. Pokojówka na Manhattanie. Jennifer Lopez i Ralph Fiennes w najlepszej komedii romantycznej od czasu Pretty Woman. Pokojówka na Manhattanie. Teraz marzenia spełniają się na wideo i DVD w dobrych sklepach i wypożyczalniach. For Mentos, the fresh maker. Bardziej promienna niż kiedy miałam.
śpiewam. Kolor jest intensywny i naprawdę bardziej lśniący o 84%. Żegnajcie siwe włosy. Garnier Nutris, kiedy farba odżywia, kolor olśniewa. Garnier. Lubimy dobrze gotować, bo lubimy dobrze zjeść. Fasolka, bigos, a nawet gołąbki. Pycha. Co prawda takie przysmaki czy jedzenie w pośpiechu mogą wywołać wzdęcia. Ale dzisiaj wzdęcia to nie powód, żeby odmawiać sobie przyjemności. Moja rodzina zażywa espumisan. Te małe kapsułki skutecznie ubalniają od wzdęć. Espumisan na wzdęcia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz jemy wszystko, co lubimy, bez względu na wzdęcia. Tak pyszną, smakowitą, lubioną przez wszystkich zupę pudliszkową, e, pomidorową. Przyrządzisz tylko z koncentratu z, pudlisz, z pomidorów. Koncentrat pomidorowy z pudliszek zawsze prawdziwa pudlisz pomidorowa. Bez względu na to, jak przygotowujesz jedzenie, wiele wartości odżywczych niezbędnych dla Twojego zdrowia i energii ginie bezpowrotnie. Centrum pomoże Ci odzyskać witaminy i minerały, które tracisz każdego dnia. Dzięki naukowo opracowanej formule Centrum daje zdrowie i energię, aby w pełni cieszyć się życiem. Centrum. Kompletne od A do Z. Także Centrum Silver opracowane dla osób po 50 roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z informacją na opakowaniu, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witamy ponownie z hali Orbita, już opustoszałej. Uff! Panie Darku, tak. ale wypomnę panu, obiecałem panu, że panu wypomnę, nie będzie żadnej dogrywki dzisiaj. No nie, już dogrywki nie będzie na pewno. Posłuchajmy, co po tym meczu mają do powiedzenia jego bohaterowie w rozmowie z Łukaszem Bencem. No szykowaliśmy się do dogrywki, na szczęście do niej nie doszło, kto wie, co mogłoby się dziać w no, doliczonym czasie gry. Obok mnie bohater, zdecydowanie bohater, to trzeba podkreślić, tego meczu, wspaniałego meczu. Olimpiakos Pireus pokonany Dominik Tomczyk powraca do fan fantastycznej, fenomenalnej, wysokiej formy. Drużyna wygrała, to jest najważniejsze, ale ty również czujesz się, widzę, mentalnie, psychicznie i fizycznie podbudowany i grasz wyśmienić. No ja się bardzo cieszę, że udało mi się dobrze zagrać i dzięki mojej grze, a także dobrej grze pozostałych kolegów z drużyny udało nam się w końcu wygrać mecz. W lidze do tej pory jakoś nie możemy potwierdzić naszych umiejętności. Pierwszy mecz w Eurolidze, od razu zwycięstwo, to bardzo motywuje i bardzo cieszy. Dwa razy Olimpiakos wygrywał w zeszłym roku, teraz pokonany. Czy to właśnie Euroliga sprawiła, że krew bardziej, szybciej zaczęła płynąć w waszych żyłach i zapomnieliście o ligowych porażkach? Mecze są tak często, że naprawdę nie ma się co zastanawiać nad porażkami. Trzeba grać cały czas na wysokim poziomie, my tak robimy. A że do tej pory po prostu przegrywaliśmy mecze, to jest tylko i wyłącznie wina naszych, naszego braku zgrania, bo jest to nowy skład i wymaga trochę czasu, żebyśmy po prostu grali lepiej, a widać, że z meczu na mecz jest coraz lepiej. I oby tak było. Dziękuję bardzo Dominikowi, Domino, Tomczykowi. Ten zespół Idea Śląsk Wrocław, ta maszyna nabiera rozpędu. Na razie oddaję głos Adamowi Romańskiemu. Bardzo zacięte spotkanie. Po pierwszej kwarcie wygranej 17-15, następne wszystkie trzy remisowe. To było niesamowite spotkanie, wielkie emocje. Dominik Tomczyk, czy to będzie jego sezon? No, miejmy nadzieję, żeby tak było. Wszyscy czekają, żeby któryś sezon był sezonem Dominika Tomczyka. Ma wspaniałe wstawki, potrafi kilka minut zagrać świetnie. Ja myślę, że powinien ten sezon fizycznie wytrzymać. Jeżeli wytrzyma go fizycznie, to na pewno będzie to jeden z jego najlepszych sezonów. Dzisiaj 27 punktów Dominika Tomczyka. Fantastyczna skuteczność, ale także drugi gracz, który dzisiaj nam się podobał bardzo. 27 punktów. Według oficjalnych statystyk 8 asyst i jedna strata zaledwie. Lyna I cztery Gryja. zbiórki. I cztery zbiórki także. Co można powiedzieć o grze tego zawodnika? Znaczy, spisywał się znakomicie. Miał dobry przegląd sytuacji. To widać 8 asyst, które zrobił. Potrafił sam wykończyć akcję. Potrafił pociągnąć szybki atak. Ja myślę, Myślę, że to jest bardzo dobry nabytek. I posłuchajmy, co ma do powiedzenia kolejny bohater tego meczu w rozmowie z Łukaszem Bencem. Dodam tylko, Adam, że jeszcze 100% zrzutów osobistych to naprawdę wspaniały rezultat. Linie jest obok mnie. Zapytam, zapytamy go, jak się wkomponował do tej drużyny, w którym, przypomnę, zagrał drugi mecz, a pierwszy prosto samolotu. samolotu. What do you think about the idea team? Excellent performance today and your second play for this team. First was straight from the plane. Yes, uh, I think that my teammates have, you know, allowed me to come in here and play comfortable and, um, you know, they trust me, I trust them and we just play hard today. 
Po prostu zagraliśmy dzisiaj bardzo twardo drużynami i ufa. Ja ufam tej drużynie, która pozwoliła mi tu przyjechać i zagrać jak na najwyższym światowym poziomie. To chyba nam się udało. Beat Olympiakos is unbelievable today. Yes, they're a good team and uh, you know they took us down to the wire and uh, it took everything we had to win. Zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać z tak wspaniałą drużyną, jaką był Olympiakos, tyle Lindgrir. Dziękujemy pięknie. Oddaję głos Adamowi. Najlepsze akcje tej, tego spotkania. Lindgrir 27 punktów, Dominik Tomczyk 27 punktów. To było fantastyczne spotkanie. To może być przełomowy sezon dla Idei Śląska Wrocław, a to może być najszczęśliwszy człowiek w okolicy. Mulika Curin. Tanel ten dzisiaj w trochę dalszej roli, ale bardzo dobre spotkanie. Zobaczymy się na następnych meczach Euroligi. To może być bardzo ciekawy sezon, prawda? To znaczy, to może w ogóle być bardzo ciekawy zespół, który no, grał będzie zupełnie inaczej, jak, jak do tej pory to, co postrzegaliśmy. Powinien grać bardzo szybko i, i ma zadatki na taki zespół. A to wszystko na dzisiaj z Wrocławia. Żegnają się z Państwem Dariusz Zernik i Adam Romański z Gazety Wyborczej. Do zobaczenia na następnych spotkaniach.